Uhum. Bom dia a todos. É, estamos aí, a Academia de Polícia Militar, promovendo mais uma... Tem alguém que está com som aí ligado. Áudio. Maia. Bom dia a todos. É, a Academia de Polícia Militar Costa Verde, nessa manhã, realiza mais um evento temático, né, juntamente com os professores que estão é, desenvolvendo essa temática da disciplina, né, tanto de direito, é, metodologia científica, é, e juntamente com a coordenadoria pedagógica, né, o professor doutor Azor está é, como intermediador dessa disciplina, que tem uma discussão muito importante, né, que é as novas perspectivas né, da Lei 9.099, né, que, inclusive, é, é essa interação com os juizados especiais é, da, do Poder Judiciário. Então, essa, essa nova interação, essa nova perspectiva que se tem dos dos juizados, né, essa interação da atuação da Polícia Militar em face né, da Lei 9.099, é muito importante agora é, no estudo vinculado à sua lavratura do BOPM. Isso é muito importante porque nós estamos é, num novo processo de realização da, é, da lavratura encaminhando ao Poder Judiciário para que nós possamos é, ter uma celeridade do processo. E dentro desse evento, eu quero é, enfatizar a presença do major é, do Estado do Paraná, Walter Ribeiro da Silva. Né? Obrigado pela presença, pela, por estar aí no nosso evento. Quero enfatizar presença do capitão PM Arthur Melim Rodrigues Major, de Mato Grosso, é nosso aluno de, do curso de aperfeiçoamento de oficiais. Doutor né, Aristeu Dias Vilela, juiz de direito do Juizado Especial Criminal de Cuiabá, é meritíssimo juiz, né? Muito obrigado aí pela presença poder estar conosco aí e poder compartilhar com os conhecimentos é, relacionados à cultura jurídica que os nossos alunos estão é, tendo a aula com o professor doutor Azor. E é, eu vejo, né, nós da Academia de Polícia Militar, é, esse é um, um, um pequeno lapso né, de estudo, uma temática pequena que nós temos que explorar, tem mais. Isso aí foi uma pequena iniciativa, mas que é, eu, eu já conversei com o professor Azor, professor da Sônia, demais é, colaboradores, professores colaboradores, que têm ideias extraordinárias, assuntos a serem é, explorados que capacitam os nossos capitães a função de oficiais superiores. É, tenham certeza que esses assuntos são eminentemente importantes e devem ser compartilhados também com no, outros policiais que fazem parte do nosso serviço ordinário. Na Polícia Militar do Estado de Mato Grosso, nós temos um projeto piloto do TCO, que foi aplicado em alguns comandos regionais, né? A diretoria de ensino, ela está é, nesse projeto piloto com alguns oficiais, inclusive o, o, o capitão Arthur está compondo essa comissão de qualificar os oficiais e praças nesse, é, nessa nova perspectiva de trabalho, Coronel Azor. E é, eu sei que não é fácil, né, porque você, o estado de Mato Grosso é um estado grande, é, tem áreas que são é, 
desprovidas de internet, desprovidas né, até de, de meios de locomoção. E esses policiais eles estão fazendo esse trabalho de levar o conhecimento para é, esses policiais e a nova dinâmica também para os poderes. Né? Então, é, eu vejo que em outros estados é, tem alguns que estão bem mais avançados, tem outros que estão iniciando também o processo, mas é uma dinâmica que nós temos que avançar. E obrigado por essa é, dinâmica, o, esses dias estava falando com o Major Rui sobre essa questão com os oficiais da academia, que essas temáticas elas são centrais, elas têm que estar dentro da matriz curricular, dentro dos nossos projetos pedagógicos de curso, e é, hoje é uma dinâmica, são temáticas novas que devem ser é, acrescidas, devem ser é, reformuladas e conduzidas dentro dos cursos de formação policiais militares, para a formação técnico-profissional. Mais uma vez, eu venho agradecer né, a, a presença de todos os alunos do curso de aperfeiçoamento de oficiais do Estado do Mato Grosso, Paraná, Paraíba. Agradeço a presença do professor Azor, né? gosto do professor doutor Azor, Major Walter, Capitão Arthur e o doutor Aristeu, professora Sônia e o Major Rui. Meu muito obrigado, uma excelente mesa redonda para vocês. Não esquecendo que foi o meu primeiro, né, último detalhe aí, uh, o, foi um, esse foi um trabalho de monografia, né? Que estava no início, uma discussão, né? Em 2000, 2002, 2003, aí já estava começando a vincular e eu fiz juntamente com o meu orientador, o coronel Edson Benedito Rondon, né? a possibilidade de lavatura do termo circunstanciado pela Polícia Militar do Estado de Mato Grosso. Então, foi o primeiro trabalho que nós fizemos, discutimos sobre a autoridade, que é a autoridade policial, e, mas foi muito bom, foi muito é, gratificante poder fazer esse trabalho. É, eu não vou me delongar, eu só tenho a agradecer aí a presença de todos. O meu muito obrigado e bom dia a todos. Obrigada. Deixa eu só fazer um pedido aqui, Coronel Azor. Tem alguns oficiais dizendo que se o senhor mandasse o ID, que eles não iam conseguir entrar, porque não estão conseguindo só pelo link. Será que facilita? Eu passo, eu passo já em seguida a abertura para esses que não estão tendo algum problema de bills. Eu, eu passo o ID e senha logo em seguida só para a gente não, não parar aqui a, a parte mais protocolar. Pode ser? Posso dar seguimento, Isso. Sônia? Com certeza. Então, tá. Deixa eu ver se eu não, não anotei algum nome errado, mas eu gostaria de agradecer de maneira bastante carinhosa e especial as palavras do coronel Almir de França Ferraz, que é o comandante da Academia de Polícia Militar Costa Verde. É, agradecer também com um carinho todo especial, a professora doutora Sônia Cristina de Oliveira, que é doutora em Educação pela Universidade Federal do Mato Grosso, além de professora no campo da Psicologia, e aqui a nossa coordenadora desse curso, além de cuidar também da questão pedagógica da Polícia Militar do Estado do Mato Grosso. Se eu não anotei errado, e se anotei, por favor, já peço antecipadas desculpas. Também o nosso agradecimento à sua excelência, a desembargadora Maria Helena Povas, presidente do Tribunal de Justiça do Mato Grosso, e faço esse agradecimento na pessoa de sua excelência, que hoje nos prestigia com, com sua fala, o juiz de direito do Estado do Mato Grosso, doutora Listeu Dias Batista Vilela. Agradeço também a, o espaço que a todos nos é dado, e digo todos nós que somos alienígenas, eu do Estado de São Paulo, alguns colegas da Polícia Militar do Paraná que estão ombreados no curso de aperfeiçoamento de policiais neste ano de 2021, além do estado do, se a memória não me trai, do Pernambuco. Se eu não estiver enganado, temos um colega também, do, acho que é do Pernambuco, 
É, saúdo cada um dos participantes, inclusive aqueles que eventualmente já chegaram à nossa sala virtual, à nossa conferência virtual, vindos lá da Polícia Militar do Rio Grande do Norte, também alguns colegas que cursam também aperfeiçoamento naquela corporação, onde eu também tenho a honra de, de lecionar a mesma, a mesma disciplina, legislação penal e direito administrativo aplicados à segurança pública. E chamo a atenção para o tema, o tema que nos traz hoje, concebido pela professora Sônia, que há coisa de umas duas semanas passadas me pediu algumas sugestões e, e a coisa aconteceu. E, geralmente, as coisas boas acontecem assim por pessoas que têm boa vontade e que agem de maneira rápida e eficiente. E o tema é um tema que me pareceu bastante pertinente, considerado o fato de que a Polícia Militar do Mato Grosso ela já dá os primeiros passos numa parceria, certamente que será bem sucedida, com o Tribunal de Justiça do Mato Grosso, na lavratura de termos circunstanciados de ocorrência, que vão além do simples boletim de ocorrência, mas que são, na verdade, um registro no campo de polícia judiciária, um registro pré-processual, simplificado, que não demanda qualquer atividade investigativa, portanto, mero registro de fatos, fatos que chegam ao conhecimento da polícia ostensiva, que é a primeira que chega a atender essas demandas, e feito o registro com uma série de detalhes, que são detalhes também simples, sabendo fazer, não há o que se preocupar, mas são detalhes que devem ser observados na lavratura desse registro, que, insisto, não é um mero boletim de ocorrência, e, em seguida, são encaminhados ao Poder Judiciário para que se faça justiça da maneira breve, célere, com economia processual, previstos pela Lei 9.099, que, de 95 até hoje, não conseguiu é, decolar de uma maneira como talvez tenha pensado o Constituinte, em 1988, Lá na Carta da República, criou essa novidade, um microsistema dos juizados especiais, e muito talvez não tenha conseguido decolar por conta até mesmo das polícias. E talvez não tenham percebido como isso é uma ferramenta tão importante para as demandas que nós temos e que impactam diretamente os níveis não só de segurança, mas também os níveis de criminalidade. Então, sem maiores delongas, eu parabenizo o Polícia Militar do Mato Grosso, o Tribunal de Justiça do Mato Grosso, na pessoa das autoridades que já referi. Tenho a honra de anunciar também já apresentado o nosso querido major Walter Ribeiro da Silva, que tem doutorado em Ciência da Educação pela Universidade Tecnológica Internacional e que atualmente é professor também da Universidade Federal de Campina Grande. E o major Walter Ribeiro, da Polícia Militar do Paraná, que aqui reencontra alguns dos seus colegas, capitães, da mesma corporação, o Major Walter ele fez uma apresentação de extremo destaque é, por ocasião da primeira conferência nacional que nós tivemos em julho deste ano, promovida pelo Instituto Brasileiro de Segurança Pública. E eu já disse isso, confidenciei a ele, mas vale aqui o registro em público, foi uma das palestras em que mais se chamou a atenção para o tema, não só pela pertinência do tema e pela importância e relevância do tema, mas talvez em muito graças à habilidade do Major Walter em expor aquilo que é um grande avanço na Polícia Militar do Paraná. A Polícia Militar do Paraná é uma das pioneiras na, no registro de termos circunstanciados de ocorrência, mas agora, só mais recentemente, ele vai colocar isso a todos nós, mais recentemente, a coisa de três, quatro anos, é que, de fato, decolou, e decolou com alta performance, decorou com níveis de eficiência que dão inveja a qualquer um de nós. Portanto, o tema que a gente chama hoje, e foi assim intitulado, porque me parece que no campo da simbologia ele deve impactar muito, é a polícia do século 21, a interação com os juizados especiais. E para fazer a primeira fala... Exatamente ele, de quem eu falava há pouco, o Major Walter Ribeiro da Silva, da Polícia Militar do Paraná, tem a palavra. Walter, a palavra é toda sua. Muito obrigado a todos. Obrigado a todos. Bom dia, bom dia, coronel, professor, doutor Azor. Bom dia, doutora Sônia, também, pelo convite. 
uma grande satisfação estar aqui com os senhores hoje, é, reencontrar alguns amigos, como o senhor disse aí, colegas de, de farda aqui do Paraná, né? colegas de turma, inclusive, aí o próprio chefe de turma, o, major, o capitão Martendal, daqui a pouco, major, né, Martendal? <risos> e os demais colegas aí, o Batista, a Chuamba, a Halber, enfim, não vou ficar nominando todos aqui, até para a gente não perder o foco. <risos> senhores, é, então eu agradeço novamente a, o convite, destacar também aí a presença do judiciário na pessoa aí do doutor Aristeu, né? Importante essa parceria com o Poder Judiciário, a corporação sem a parceria com o Ministério Público e com o Poder Judiciário dificilmente conseguirá fazer o, o avanço nessas questões de integração é, no, nos juizados especiais. Então essa é a primeira primeira deixa aí, então agradecer a presença aí do Poder Judiciário é, na presença do, do na, na pessoa do doutor Aristeu. É, eu vou compartilhar, então, aqui uma, uma tela, uma apresentação que a gente preparou aqui para bater um papo com os senhores. É... Alguns minutinhos aí, só verificar se já está compartilhando. Está compartilhando aí, coronel? Perfeito, tá perfeito, perfeito. Tá perfeito? Tá perfeito. Perfeito. E só para aproveitar enquanto teve esse obstáculo, eu já passei o ID e senha para a Sônia, para o Martendal, para repassar para os colegas. Desculpe mais uma vez. Ok. É, então, senhores, então a, a nossa conversa hoje aqui é sobre a integração com o Poder Judiciário, especialmente com os juizados especiais. É, a Polícia Militar como o coronel já citou, né? iniciou a lavratura do termo circunstanciado lá em 96, na virada ali de 96 para 97, é, no âmbito do Batalhão de Polícia Florestal, né? o então Batalhão de Polícia Florestal, hoje Polícia Ambiental, e também durante a Operação Verão, daquele ano, 96 para 97. Isso rodou ali por alguns anos, 97, 98. No ano 2000, o comandante da corporação demandou o Poder Judiciário é, na expectativa de expandir, então, o termo circunstanciado para todo o Estado, né? É, e assim foi feito, é, no ano 2000, então, o tribunal emitiu um parecer provocado pelo comando-geral, então, afirmando que não havia nenhuma inconstitucionalidade ou qualquer tipo de ilegalidade no fato da Polícia Militar é, lavrar o termo circunstanciado. Então, diante disso, a Polícia Militar, então, é editou a primeira diretriz que trata do termo circunstanciado na Polícia Militar do Paraná e iniciou, então, essa expansão é, do, do, da lavratura do termo circunstanciado para os demais batalhões. Obviamente que essa expansão ela não aconteceu do dia para a noite, ela foi é um, um processo gradativo né, de expansão. Né? E é, somente no ano dois, de 2005 que nós tivemos um marco nessa questão da integração de sistemas. Então, no ano de 2005, foi editada a Resolução 309 do, da Secretaria de Segurança Pública. Essa resolução, ela prevê, dentre outras questões, a integração do boletim unificado, ou seja, estabelece, cria no estado do Paraná o boletim de ocorrência unificado. E também estabelece que o policial militar ou o policial civil que se deparar com a ocorrência ou que for comunicado de uma ocorrência, Lavra o BOU, o boletim de ocorrência, e também o termo circunstanciado, se for o caso. Então, de uma certa forma, em 2005, nós temos a consolidação legislativa ou normativa né, no âmbito da Secretaria de Segurança para a lavratura do termo circunstanciado. Então, nós temos nessa imagem, que eu acho que os senhores estão, estão visualizando aí, o primeiro boletim, o boletim 001 da, de... de de ocorrência lavrada, inclusive foi lavrado no litoral do estado por ocasião da, da Operação Verão. A Operação Verão, para nós aqui, sempre é o momento de lançamento de alguns projetos, de alguns projetos piloto, etc. Então, no dia 22 de dezembro de 2005, no, na abertura da Operação Verão de 2005, é, foi lavrado, então, o primeiro boletim de ocorrência unificado. Foi lavrado pela Polícia Militar do Paraná. Esse boletim de ocorrência, como eu disse, então ele traz integração do banco de dados. Então, esse é um dos grandes 
é, marcos na integração de sistemas. Porque quando anteriormente, não sei se é o caso do Mato Grosso é, ainda, mas nós tínhamos bancos distintos, separados. Então, nós tínhamos que lá no setor de planejamento da PM ter um banco de, de, de informações e lá na Polícia Civil você tinha outro banco e eles não se comunicavam. Né? Então, com o boletim unificado, isso uh, acabou. Nós temos um banco único, onde a, tanto a Polícia Civil quanto a Polícia Militar pode é, usufruir, tirar informações desse banco. Então, integração de banco. A análise criminal ela passa a ser confiável. Antes, você tinha um, uma análise criminal era pela metade, literalmente. Né? Você se baseava apenas nas informações que estavam constando com aquela polícia. Dificilmente você tinha a informação da outra corporação. Facilidade para o cidadão. O cidadão pode ir tanto numa delegacia, podia ir tanto numa delegacia quanto numa unidade, num destacamento policial militar, numa companhia da polícia militar, e lavrar o boletim de ocorrência. Então, isso também é uma facilidade, gera uma facilidade, acesso ao serviço público pelo cidadão. A remessa eletrônica para a delegacia. Então, quer dizer, antes nós tínhamos que é, fazer tudo no papel, e fazer essa entrega formal lá na delegacia. Hoje, é, desde 2005, não mais. Então, é lavrado o BOL, ainda era lavrado no papel, só que tinha um setor de digitação desse boletim na, na, no batalhão, na unidade, e era enviado automaticamente para a delegacia para as medidas de instauração de inquérito naqueles casos, obviamente, né, que não era caso de flagrante. Né? No caso de flagrante, obviamente, que a entrega já era feita de imediato. Né? Então, e o BOL passa, com essa, com essa perspectiva, passa, então, a ser a notícia crimes, tanto do termo circunstanciado de infração penal, TCIP, quanto para o inquérito policial militar e também para o inquérito policial da Polícia Civil, conforme a gente vai ver logo a seguir. Tá ok? É, avançando... Por que, que eu disse que logo em seguida? Né? Porque em 2005 foi criado o BOU. Só que o BOU ainda era é, é, apenas essa integração entre as polícias. Né? Então não havia uma integração com o Poder Judiciário, não havia uma integração é, é, com o Ministério Público. Então, em 2013, nós temos a criação, o início da, do desenvolvimento do EPROC, que é o Sistema Eletrônico de Procedimentos da Polícia Militar do Paraná. Então, aqui uma, uma rápida evolução do sistema, depois a gente vai detalhar ele. Então, em 2013, nós tivemos, então, a, foi constituída uma comissão no âmbito da Polícia Militar do Paraná, né, para elaborar ou desenvolver esse sistema. Em 2016, esse sistema, que foi desenvolvido pela Companhia de Informática do Paraná, Celepar, é, já estava iniciando o seu ambiente de produção. É, então, em janeiro de 2016, já entrou em operação o auto de prisão em flagrante por crime militar. Né? Porque o EPROC, os senhores verão logo a seguir, ele, ele é uma ferramenta de integração com o Poder Judiciário, tanto para o inquérito flagrante por crime militar e também para o termo circunstanciado. Então, em 2016, até porque o auto de prisão em flagrante ele é uma peça um pouco mais, não tem com tanta frequência, então a corporação optou por iniciar essa integração de sistemas através do auto de prisão em flagrante por crime militar. Então, em janeiro de 2016, nós tivemos a primeira remessa à vara da Justiça Militar de um auto de prisão em flagrante por crime militar. Em maio daquele mesmo ano, nós já tivemos o início da lavratura do termo circunstanciado eletrônico. Então, como eu disse anteriormente, até 2016, a entrega do, do, do termo circunstanciado acontecia de forma física. O policial militar lá na companhia, no destacamento, ele tinha que pegar a agenda semanalmente ou quinzenal lá no judiciário e ele ia agendando ali conforme o, 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 os fatos iam acontecendo e depois ele fazia a entrega é, física lá no fórum, lá nos juizados especiais. Com a, a, a partir de maio de 2016, começa a implantação do termo circunstanciado eletrônico. Obviamente que ele não começou de pronto em todo o Estado, ele começou num projeto piloto, né? e aí sim, em 2018, em agosto de 2018, que nós tivemos, então, a lavratura do termo circunstanciado eletrônico em todos os municípios do Estado, nos 399 é, municípios do Estado do Paraná. 
Eu destaco aí na, na apresentação, né? que nós temos, então, a partir de 2018, um ciclo completo de polícia nos crimes de menor potencial ofensivo. Por quê? Com a ferramenta de integração com o Poder Judiciário, é, ocorre, então, tanto o envio dos termos circunstanciados ao Poder Judiciário, quanto o retorno do termo circunstanciado quando há a necessidade de alguma complementação, de alguma pendência, é, deixou de ser ouvida uma testemunha ou uma pessoa que não... Que, que precisa ser inquirida ali no termo circunstanciado, o que é muito raro, mas acontece. É, então, nestes casos, o termo circunstanciado é, retorna para o mesmo, a mesma polícia, no caso, a polícia militar ou a polícia civil, se foi a polícia civil quem lavrou, para a, 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 o desenvolvimento, né, o preenchimento desses requisitos ali solicitados pelo Ministério Público. E aí, em 2018, ainda em setembro de 2018, nós tivemos, então, o envio do inquérito policial militar eletrônico também ao uh, Poder Judiciário. Então, assim, ó, de forma resumida, o, o, o EPROC, né, o, a gente chama de EPROC, ele permite a elaboração do inquérito policial, do auto de prisão em flagrante, da deserção também hoje e do termo circunstanciado. Encaminhamento eletrônico desses procedimentos né, e é uma integração e interação em tempo real com o PROJUD que é o processo judiciário eletrônico. Aqui do lado direito do slide, eu acho que os senhores estão vendo, nós temos a, a cara ali, a, a tela de, de, na área de trabalho do, do, do EPROC, né? a tela de cima é a tela inicial do, 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 do sistema e a parte de baixo ali nós temos já um, um procedimento específico já é, da lavratura de um, de um termo circunstanciado. Então, assim, para a gente falar um pouco mais, é, acho que o termo circunstanciado, juizados especiais, que eu acho que é o que importa aqui para esse nosso bate-papo. Então, ciclo completo de polícia. Então, a gente bate nessa tecla porque a gente vê que o resultado com a integração de sistema, com a, essa, esse envio imediato e o agendamento, isso tem um resultado é, muito satisfatório para a sociedade, no primeiro momento, e também para o, o, a instituição. Por quê? Porque o EPROC, essa integração de sistemas, né, permite, então, a gestão de dados e relatórios, isso facilita muito o acompanhamento de, do, dos procedimentos que estão sendo feitos pela Polícia Militar, permite, então, essa remessa do BOU e do termo circunstanciado eletronicamente para o Poder Judiciário, essa integração e interação, como eu já disse, o envio de metadados, né, o Chuamba, aí, nosso homem aí da, da, de TI que está aí com, com os senhores, sabe melhor do que eu, né, Chuamba? Então, assim, o envio de metadados, isso é, é, é algo assim, importantíssimo, porque você está tramitando não apenas arquivos em PDF, mas você está tramitando dados. Né? Então, esses dados, eles, tantos, é, eles podem ser reaproveitados, eles são reaproveitados pelo Poder Judiciário, sem a necessidade de, de redigitar ou de, de, de ter que fazer um retrabalho é, no âmbito do Poder Judiciário. Então, você tem envio de metadados, RG, CPF, nome da mãe, enfim, vários dados que já sobem para o ProJud de forma é, plena. O agendamento de forma imediata. Então, quando o policial é, é, ele já identifica através do ProJud qual que é o juizado, especial, o juizado especial, no caso em Curitiba nós temos, salvo engano, 14 é, unidades do juizado especial, então ele já identifica e distribui para um dos juizados e já traz a agenda para a data daquela, daquela audiência. Ainda, a utilização da certificação digital, porque todo o envio do PDF, em que pese é, ser enviado metadados, nós temos também o envio de PDFs. Né? O BOU ele sobe também em, em PDF. E o policial militar que trabalha no setor é, de termos circunstanciado, ele faz a certificação digital, ele faz a assinatura digital desses arquivos em PDF para poder fazer a entrada, para para fazer a entrada lá no ProJud. Remessa e retorno das diligências, já comentei. Nós podemos ter, então, acesso a um repositório de decisões no sistema. Então, nós podemos observar como que tem, o que tem acontecido com os nossos termos circunstanciados. Tem acontecido a extinção da punibilidade? Tem acontecido a transação penal? Então, através do BI, nós conseguimos identificar e verificar como que tem sido o resultado do serviço prestado pela Polícia Militar. Permite a solicitação, então, de perícias pelo próprio policial militar que lavrou a, a, a ocorrência. Então, no caso de lesão corporal leve, por exemplo, 
o próprio policial militar ali do cartório, do setor de, de termos circunstanciados, ele faz a solicitação à polícia científica, aqui no caso do Paraná, que é, que é vinculado o, o Instituto de Criminalística, né, o IML, para fazer o laudo de lesões. O auto de constatação provisória, né? então o policial quando pega a questão da droga para consumo, o próprio policial militar ele já lavra o auto de constatação provisória da droga e faz a inserção no EPROC e faz a remessa ao PROJUD. Então, okay? desonerando, assim como a gente colocou ali, o trabalho da polícia científica. Né? Para a gente falar um pouquinho dos números, até para destacar para os senhores, uh, no ano de 2020 acho que os senhores estão enxergando aí, não sei se a, se a letra está tá acessível, o tamanho da fonte, nós tivemos 21.600 é, termos circunstanciados lavrados pela Polícia Militar do Paraná. Então, em média, gira em torno de 20 mil termos circunstanciados por ano lavrados pela Polícia Militar. Ah, agora, em 2021, até julho, nós lavramos é, 11.300, até julho, no primeiro semestre. Então, a expectativa é ultrapassar é bem provável que ultrapasse aí o, o, o número do ano de 2020. E eu chamo a atenção para os senhores, essa, esse gráfico em pizza aqui, né, no formato de pizza, ao lado direito, é, com relação ao número de termos circunstanciados lavrados pela Polícia Militar em relação à Polícia Civil. Então, nós temos no ano de 2020, e aqui eu estou pegando apenas o ano passado, é, 66% das ocorrências atendidas pela Polícia Militar, né? 66% já ocorre o termo, é, é feito o termo circunstanciado, lavrado, o TCIF, então já ocorre o ciclo completo de polícia. A polícia militar já faz de forma plena, de forma, é, 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 fazendo um ciclo completo de polícia é, na persecução criminal. Aqui eu trago para os senhores, só para demonstrar é, aquilo que eu falei, né, que nós conseguimos verificar pelo BI, pelo Business Intelligence, a o resultado dos termos circunstanciados. Então, os senhores verificam que... Aqui eu peguei apenas o município de Londrina, que fica no norte do estado. É, então, no ano de 2021, então, no primeiro semestre de 2021, nós conseguimos identificar quantas decisões, é, ou quantos termos circunstanciados resultaram em arquivamento, né, 16 no caso aqui, quantos termos circunstanciados resultaram em extinção da punibilidade, homologação da transação penal, né? houve ali a, a modificação da competência, no caso de, de conversão em inquérito, né? não houve o acordo lá na transação penal e é convertido em inquérito, e quantos houve recebimento de denúncia e assim por diante. Então, esse, é, esse panorama, essa verificação do resultado né? da, 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 do, do que tem acontecido para a Polícia Militar, do, do resultado que tem a, a que está sendo é, que está resultando os termos circunstanciados isso traz uma, uma importância bastante grande para o policial militar porque ele consegue identificar e verificar na prática o que tem acontecido com seus termos circunstanciados né se eles estão sendo arquivados o porquê que estão sendo arquivados eventualmente até fazer alguma correção de é, de rumo né eventualmente por exemplo no caso da droga mas por que está que tendo a, a o arquivamento no caso da droga para consumo. Eventualmente, até uma conversa com o Ministério Público, com o Poder Judiciário, uh, para demonstrar né, a preocupação, a perturbação do sossego, por exemplo, que é um problema bastante sério. Né? Então, às vezes, você tem que ter um trabalho também conjunto, integrado com o Poder Judiciário, com o Ministério Público, para demonstrar que esse tipo penal, em que pese, num primeiro momento, ser um, um ilícito pequeno, ele gera um problema bastante grave para a sociedade, especialmente para o atendimento no 190, né? no atendimento de emergência. Tá ok? Senhores, para a gente também mostrar um pouquinho dessa, esse, os resultados ou, ou, ou os frutos dessa integração, é, nós temos algumas iniciativas bem interessantes aí para mostrar para os senhores. Por exemplo, em, por conta dessa integração de sistemas, como eu, eu, eu comentei lá atrás, com o BOL, com o Boletim Unificado, e agora, mais recentemente, com o EPROC, é, como os bancos estão integrados, né, é, então, possibilitou e começa a abrir aí um leque de possibilidades. Por exemplo, um deles é o projeto Biometria nos Estádios. Né, esse projeto já está rodando, ele já está há pelo menos uns três ou quatro anos que já está em funcionamento aqui em Curitiba, 
junto, é uma parceria com uma iniciativa privada, então envolve o Clube Atlético Paranaense. É, então, o que, que acontece? Em rápidas palavras, o cidadão, quando ele vai adquirir o ingresso lá no estádio, ele obrigatoriamente ele tem que fornecer a biometria para acessar o, o, o estádio. Qualquer é, é, torcedor, seja da torcida visitante ou o próprio é, sócio-torcedor. E automaticamente o sistema faz uma busca no sistema de, de investigação criminal da Polícia Militar, da, integrado, né, obviamente, com a Polícia Civil, no Instituto de Identificação, verificando se esse cidadão que está adquirindo o, o, o ingresso, ele não possui alguma restrição, seja de acesso às praças esportivas, seja algum mandado de prisão em aberto ou outra restrição criminal. Entendo uma restrição qualquer desta, o sistema informa a corporação, né? então já vem a relação dos policiais, então o clube não tem acesso, não sabe disso, somente a corporação recebe essas informações e no dia do jogo, na hora que o cidadão colocar o dedo dele lá na, na catraca, a catraca vai travar, não abre e o, o vigilante que estiver ali, o segurança que estiver ali, aciona a equipe policial militar que está nas imediações é, é, e faz o encaminhamento do cidadão de acordo com a irregularidade constatada. Tá okay? Então, esse é o projeto da biometria nos estádios. Então, fruto dessa integração de sistemas. Um outro projeto bem interessante, esse aqui ficou mesmo no campo do projeto, ele não avançou, era a biometria na lavratura do termo circunstanciado. Então, o cidadão era conduzido à, à lavratura do termo circunstanciado, e aí, lá na lavratura do termo circunstanciado, ele tinha que também colocar o dedinho lá na, na, no, no leitor biométrico, e aí o leitor verificava no banco do Instituto de Identificação se ele era ele mesmo. Né? Então, ele verificava se aquele cidadão não estava se passando por uma outra pessoa. Né? Inclusive, também, esse projeto foi aplicado no Batalhão de Polícia Rodoviária, é, com é, equipamentos móveis, e também foi possível identificar, por exemplo, pessoas com carteiras caçadas, vencidas, né? é, e também, no caso do termo circunstanciado, tivemos dois casos que o cidadão estava se passando pelo irmão. Ele estava apresentando uma identidade, se, se dizendo é, é, que não batia com a identificação dele no sistema da, da, da segurança pública. Tá okay? Então, esses são é os, é os dois projetos. Um outro projeto interessante, que aí já na área civil é com relação ao agendamento eletrônico de audiência de conciliação. Então, naqueles casos em que é, é, acidentes de pequena monta ou que não tem um impacto muito grande, né, sem lesões, apenas danos materiais de pequena monta, as partes podem fazer o boletim de acidente eletrônico, o bateu, né, da Polícia Militar do Paraná. E ao fazer o, bate o bateu, isso tudo eletronicamente através da, 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 da internet, num determinado momento, na parte final do boletim de acidente de trânsito, por conta dessa integração de sistemas o, com o Poder Judiciário, o sistema do bateu foi ajustado de forma que ele oferece ao cidadão, ou às partes né, envolvidas ali no acidente, a possibilidade de agendamento de uma audiência de conciliação, uma audiência cível para mediar aquele conflito ali resultante do acidente de trânsito. Então, é, uma, é uma, uma medida, é um serviço colocado à disposição do cidadão, não há uma interferência direta do policial militar, isso deixar bem claro, então é sistema, é, e isso é tudo, inclusive o, o conciliador, o mediador lá no dia da audiência é um cidadão, integrante do Juizado Especial Cível, não é um policial militar, é, mas é um serviço resultante, né, que foi resultado dessa integração de é, sistemas é, no âmbito do Estado do Paraná. Uma outra medida bem interessante também, e essa está em fase ainda de, de estruturação, né, é a mediação comunitária. Então, essa sim, a mediação comunitária é no âmbito da segurança pública, né, aqueles casos em que resultam em é, é problemas recorrentes para a segurança pública. E o mais emblemático aí é a questão da perturbação do sossego, né? a, a, as disputas e os conflitos de vizinhança. Então, é um projeto espelhado aí no modelo de São Paulo, né? o Coronel Azor já conhece o projeto, foi um dos precursores lá no, no estado de São Paulo. É, então, o, o projeto de mediação comunitária é, um, é fruto de um convênio com o Poder Judiciário do Paraná, 
Então, em razão desse convênio, ocorrem, estão acontecendo, ainda de forma bastante embrionária, deixar muito claro isso, é, a instalação de núcleos de mediação comunitária. Hoje nós temos apenas três núcleos instalados. Um em Toledo, no 19º Batalhão, na região oeste do estado. Outro em Ponta Grossa, no 1 Batalhão, a região dos Campos Gerais. E outro em Francisco Beltrão, no 21º Batalhão, na região sudoeste do estado, na divisa lá com a Argentina. Então, é, esses batalhões ainda de forma gradativa está implementando esse projeto. É, e esse, o núcleo de mediação, depois que ele é instalado nessa parceria com o Poder Judiciário, ele funciona como um posto avançado do Centro Judiciário de Solução de Conflitos, o SEJUSC, né? uh, que é uma unidade judiciária que funciona dentro do Poder Judiciário, né? sob a supervisão de um juiz de direito. Só que aí o núcleo de mediação instalado dentro do batalhão da PM funciona como um posto avançado do SEJUSC. Obviamente que os militares, para participar desse projeto, ou para ser mediadores, eles precisam passar por um curso de capacitação junto ao Poder Judiciário, é, em torno de 100 horas-aulas. Né? Então, é, um, é um, um projeto bem interessante. E o que, que isso tem a ver com a questão da integração de sistemas? Porque é o seguinte, o termo circunstanciado lavrado, por exemplo, por perturbação do sossego, hoje, em média, aqui no Estado do Paraná, só para os senhores terem uma ideia, é, tem sido agendado uma, ocor uma ocorrência por perturbação do sossego hoje, e eu tenho um caso concreto de sexta-feira, foi agendado para o dia 22 de fevereiro a audiência de transação penal. Então, você veja, nós temos um caso de perturbação do sossego em que o fato aconteceu sexta-feira e nós vamos ter um lapso aí bastante grande de tempo para a audiência de transação penal. Então, qual que é a ideia da mediação comunitária? É a gente faz antecipar esse problema, esse conflito que está gerando no âmbito ali da comunidade, através de mediadores capacitados, solucionar esse conflito, evitando, porque pode ser que esse, esse termo circunstanciado que nós lavramos sexta-feira, pode ser que na próxima sexta-feira nós vamos ter que deslocar novamente lá no mesmo local, porque o problema vai se repetir. Enquanto que se você chamar as partes e entrar num acordo, as partes entrarem num acordo, né, entendendo o problema um do outro, né, é, as, as particularidades, os direitos de cada um no processo, né, é, isso possa ser solucionado. E qual que é a vantagem no âmbito da integração de sistemas? Neste caso, o termo circunstanciado, se houver um acordo entre as partes, esse, essa audiência que está marcada lá para fevereiro, nesse exemplo que eu citei, ela fica suspensa. Porque se houve um acordo entre as partes, devidamente mediada por um policial militar capacitado, essa audiência lá de fevereiro ela não vai acontecer, salvo se é, houver um desacordo, ou melhor, um descumprimento do acordo. Né? Aí sim, poderá ser retomada a questão criminal. Mas se houver um acordo entre as partes, esse termo circunstanciado ele é, é, é arquivado. Então, e acontecendo o acordo, esse, esse, essa, essa ata desse acordo é encaminhada ao Poder Judiciário, o juiz supervisor do Sejus que homologa, em ele homologando, esse termo de acordo se transforma, ou tem os, adquire o status né, de, um, de um, um título executivo judicial. Então, até mesmo se a parte descumprir o acordo, poderá ser, então, é, executado esse acordo. Tá ok? E para finalizar, para a gente caminhar aqui para os finalmente, deixar um espaço aí se eventualmente tiver alguma pergunta, nós estamos agora, nesse momento, é, na, na implementação da parte mobile da Polícia Militar do Paraná. Então, eu costumo dizer, senhores, que a Polícia Militar, diferentemente de Santa Catarina, coronel, é, nós fizemos o, a parte interna do motor, nós fizemos a parte de integração de sistemas, primeiro, e agora nós estamos indo para a lataria do carro, né, da parte externa, da parte da rua. Então, agora nós estamos no trabalho de... Então, o sistema já está integrado, né, conforme expliquei para os senhores, e agora nós estamos, foi adquirida já a ferramenta mobile, e ela vai se integrar agora com o EPROC, e já está em teste, essa semana já começou o teste no, segundo, no 12º Batalhão aqui em Curitiba, né? a ferramenta foi adquirida o ano passado, é o mesmo sistema e a mesma empresa que forneceu a, 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 o software para Santa Catarina, e então a gente tem essa expectativa que nos próximos meses a expansão desse projeto, 
O projeto piloto deve começar já em Apucarana, no 19 no décimo batalhão, na região central do estado, já no mês agora de, de novembro. Então, está fazendo o teste em Curitiba para verificação de algumas correções. E aí o projeto piloto por dois meses, pelo menos, é, em Apucarana, para em 2022 a gente iniciar a expansão para os demais batalhões, então, dessa ferramenta é, da lavratura do termo circunstanciado, né, do bolo termo circunstanciado, lá na ponta, lá no capô da viatura, como a gente costuma dizer. E, e esse sistema, então, conforme eu já disse, por conta de toda essa integração que já existe por trás do sistema, o, o cidadão vai sair do local da ocorrência com a data, o horário, o número dos autos do termo circunstanciado, inclusive, é, não sei se os senhores conseguem enxergar nessa imagem que eu coloquei nesse slide, é, inclusive com o um endereço virtual para a audiência é, de transação penal, caso ela seja virtual, né? o sistema ProJude é quem vai é, nos dar essa informação, se ela for presencial, vai vir o endereço do fórum, obviamente. É, então, aqui nós já temos, inclusive, essa foto aqui é de ontem, né, do teste ali no 12º Batalhão, o policial já com o equipamento mobile na mão, a impressora ali em cima do, do capô da viatura, há, há uma, uma balança simples ali para pesagem da droga para consumo e a lavratura do termo circunstanciado. Neste caso, o termo circunstanciado já está sendo lavrado na base do BOU, ele já está indo direto para o banco de dados é, da Polícia Militar do Paraná. E aqui, para finalizar, eu trago ainda, voltando a falar um pouco do EPROC, só para mostrar a tela, né? Então, lá no EPROC, então, mesmo no mobile, quando ele fizer, ela vai, ele vai ter essa integração com o EPROC, o EPROC ele não vai ser substituído. Na verdade, o mobile vai se integrar com o EPROC, e o EPROC, por sua vez, vai se integrar com o ProJude. Então, nós temos aqui um caso em que já tem o número dos autos, aqui nós já conseguimos verificar a situação dele, é, se o processo está nesse caso aqui está arquivado, é um termo circunstanciado de 2019, de janeiro de 2019, né? e também aqui nós temos os arquivos em PDF, então pelo EPROC nós podemos verificar o boletim de ocorrência, no caso, na época, a gente usava uma capa, isso foi, foi abolido né? nos dias atuais, até para tornar o, o sistema mais celere, é, uma capa, a identificação do noticiante, do noticiado, e etc., o termo de compromisso, então isso é tudo juntado no EPROC, feita a certificação digital e a remessa, então, ao uh, Poder Judiciário. E aqui, para finalizar mesmo agora, nós temos, então, aqui a, 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 essa tela que os senhores estão vendo, é a tela do ProJude. Então, pela, pelo EPROC, eu consigo verificar tantos movimentos dentro do termo circunstanciado, no âmbito policial, da perseguição criminal, e também na fase processual. Então, essa imagem que os senhores estão vendo aqui, ó, então, o termo circunstanciado ele foi enviado ao ProJude. Foi enviado ao ProJude. Tem alguém com uma interferência, hein? Ele foi enviado ao ProJude é, às 5h12 da manhã, né, no dia 2 de janeiro de 2019, como os senhores podem ver aqui. Nós já temos o nome do policial, é o primeiro cartório do 5 Batalhão, em Londrina. Então, ele fez a remessa às 11h14, então... Às 5 e 12 da manhã, ele fez a remessa dos metadados. E às 11 e 14, ele fez a remessa já do PDF. Então, o policial que já estava ali no cartório. É, e aí, nós temos em cima ali a audiência preliminar que foi cancelada. Então, você consegue acompanhar passo a passo o que está acontecendo com aquele termo circunstanciado. Se ele é, foi arquivado, se ele não foi, ou é, se foi cancelada a audiência, ou se foi declinada a competência para uma outra vara da justiça comum. Senhores, eu acho que é isso, é, desculpa o atropelo e a correria, são bastante informações, eu me coloco à disposição dos senhores aí, posso colocar no chat já em seguida o meu telefone particular, tendo alguma dúvida, não sei se os senhores aí do, do Mato Grosso ou de outro estado tiverem interesse numa, numa conversa um pouco mais lenta, nós tivemos recentemente, coronel, uma, uma, uma conversa com o coronel é, do Piauí, me fugiu o nome agora, que participou conosco naquele evento lá da... da da conferência, que é o subcomandante do Piauí. Então, nós tivemos uma conversa de duas horas para conversar detalhes dessa integração de sistemas que eles estão buscando também lá no estado do Piauí. Eu agradeço a todos e um bom dia. Estou à disposição para eventuais perguntas. Temos alguns minutinhos ainda. Bom, somos nós que lhe agradecemos. Mais uma vez, Major Walter Ribeiro da Silva. 
E eu gostaria, sei que você tem um compromisso já agora às 10 horas, e se não feria a questão protocolar, eu gostaria de colocar para você duas questões que me parecem bem importantes. Você mostrou bem a, a, a importância da tecnologia toda que foi integrada, então não basta tão somente a digitalização de documentos, vocês avançaram em muito, por isso a riqueza da sua palestra na nossa Conferência Nacional, e ela se repete aqui mais uma vez, e acho que deve causar aqueles que participam aqui, aos nossos colegas do Mato Grosso, do Rio Grande do Norte, uma saudável e branca inveja, como se diz, né? uma inveja gostosa. São duas questões que eu te coloco de uma maneira bem simples, e se for possível, até por conta da, da su, do seu compromisso que já está agendado, agora, em breve. Duas questões simples. A questão da tecnologia. Me parece que você domina, talvez não seja o Papa, você apontou para o Papa da tecnologia e da sua polícia, mas ela causou algum empecilho, ela criou alguma dificuldade? Penso que não, mas é você a pessoa legítima para dizer isso. E a segunda questão, nesse mesmo tom, você contou a história que eu havia só referido de um passado muito remoto, em que vocês começaram uma experiência incipiente, uma experiência muitas vezes baseada em contatos pessoais de um oficial da PM com um magistrado em particular. Então, são relações pessoais e não relações institucionais. E parece que vocês evoluíram muito para relações agora institucionais. A coisa agora está institucionalizada e não personalizada. Pois bem, nessa segunda etapa, quando se institucionalizou e, portanto, houve uma enxurrada de novos comportamentos e protocolos na sua corporação. Assim como eu perguntei se houve um grande impacto, uma resistência, uma dificuldade para implantar essa nova ordem no campo tecnológico, te pergunto, no campo da cultura interna, houve resistência por parte dos integrantes da sua corporação? Muito boa. Bo bom, boa bom questionamento. Coronel, na verdade, assim, na questão da tecnológico, obviamente que os policiais mais antigos, é, lá no começo, teve alguma resistência. Né? Em que pese, lá quando nós tivemos a implantação do BOU, ainda continuou sendo lavrado no papel, na prancheta. Né? Então, ainda estava num ambiente confortável. Só que isso nos incomodava, porque nós tínhamos a figura de um digitador. Isso, para nós, era um, um desperdício de, de, do, do serviço público, né? do, do, de deixar um policial exclusivamente para atuar como digitador. Obviamente que a gente utilizava de um policial que, às vezes, estava com algum problema de saúde, que ficava ali é, de atestado médico, para ser esse digitador. Mas isso nos incomodava. Então, tivemos alguma resistência, estamos tendo alguma resistência, é, no tocante a, a lidar com a tecnologia, mas isso é, vai sendo vencida gradativamente com instruções, com a capacitação. É, a, essa geração mais nova de policiais já tem uma, uma habilidade muito maior né, com a tecnologia, especialmente com o mobile. Agora a gente está vendo na rua, nesse teste que está sendo feito aqui na, na, na primeira companhia do 12, em Curitiba, que os policiais assim, receberam a instrução de manhã, depois, na, após o almoço, já estavam lavrando o um termo circunstanciado no mobile. Então, assim, a, eles, a, eles pegam muito facilmente. No que diz respeito à integração de sistema, exatamente, Marcelo, na verdade, depois que houve essa, essa integração institucional, que ela iniciou de forma pessoal lá atrás, o senhor citou muito bem, é, e aí um papel também importante da assessoria militar junto ao Tribunal de Justiça, onde eu passei oito anos, é, também a gente fez bastante amizades institucionais e isso tem se fortalecido a, ca, a cada dia é, isso é importante para que a gente vá vencendo barreiras o senhor tem uma ideia, essa questão do, do, da integração do bateu para o agendamento é, do, do acidente de trânsito partiu do Tribunal de Justiça para a Polícia Militar e, e a Polícia Militar obviamente falou, não, vamos fazer esse ajuste no, no boletim de acidente de trânsito para que a gente possa oferecer esse serviço diferenciado para a população. Então, a partir do momento, porque eu não comentei aqui, mas existe um comitê gestor que faz a gestão deste, do sistema integrado, onde participam membros do Ministério Público, Judiciário, delegados, oficiais, membros do, da, do, do Departamento Penitenciário, da, da Polícia Científica. Então, toda e qualquer mudança nesse processo, ele tem que ser compartilhado nesse ambiente de forma democrática e coletiva, obviamente que a gente tem que, em algum momento, trabalhar a política interna é, para que isso também vença esses obstáculos dentro desse ambiente é, democrático. Tá ok? 
Arthur, muito obrigado, muito obrigado. Eu, eu... Sônia. A Sônia está conosco ainda? Deixa eu só perguntar. Estou ah, sim, estou ah, aqui. Eu não sei se o doutor Aristides terá disponibilidade. Aristeu. Ah, Aristeu, perdão, perdão. Eu fui com o nome de um amigo meu. O doutor Aristeu terá disponibilidade, talvez ele possa responder. Ah, parece que a previsão é que fale agora o nosso capitão Arthur, não é? E, por fim, o doutor Aristeu. Ou a gente vai inverter? Vai inverter. Pergunte ao doutor Aristeu se para ele está tudo bem. Doutor Aristeu, é, o senhor prefere falar antes do Arthur ou fazer o fecho é. dessa conferência? Para mim, pode ser o Arthur, sem problema nenhum. Assim, ah, é? Fico não, é só mais para ver a agenda de sua excelência mesmo? Não, eu estou disponível. Eu já, então, já bloqueei então... a minha agenda na parte da manhã. Fiquem tranquilos. Tá bom? Tá. É, agradeço. Então, eu aproveito, sim, já que o senhor me franqueou isso, acho que a presença do, do nosso major Walter ela foi bastante importante, está sendo bastante importante, e se ele nos permitir, porque também tem um compromisso agora, se tiver também com alguns minutos, eu gostaria de deixar o um espaço aberto, antes de passar a palavra para o capitão Arthur, da Polícia Militar do Mato Grosso, para ver se algum dos nossos conferencistas tem alguma questão é, a formular ao nosso major Walter, que logo em seguida deixa a sala virtual. Em havendo, basta abrir o microfone, se identificar e dirigir a pergunta a ele. Bom dia, coronel. Inclusive o senhor, doutor. Bom dia, coronel. Capitão Arthur aqui. Pois não. É, eu tenho, alguma... eu... Ah, pois não. Eu tenho uma dúvida para o Major Walter, em que tese vamos apresentar daqui a pouco. É, eu tenho a dúvida quanto aos... A gente está te ouvindo é... baixo. É o cabo. Sempre o problema é o cabo, não é o sargento, é o cabo. <risos> é só colocar o microfone agora? mais perto da boca. Está ouvindo bem agora? Melhor. Melhorou. Tá. É, eu tenho uma pergunta quanto aos crimes de posse de entorpecente. Se lá, no estado do Paraná, é, nesses crimes, a polícia militar ela faz um termo de constatação, ela faz a perícia em loco, porque a gente sabe que em Santa Catarina já está começando a fazer essa perícia prévia, né? ou se ela apenas faz a requisição mesmo tá? da, das perícias. É... Os policiais militares fazem o auto de constatação provisória da droga, não fazem a perícia como Santa Catarina. Até é, é, pensamos e, e, e estudamos essa possibilidade de fazer semelhante a Santa Catarina, mas é, imaginamos, especialmente quando a gente observa o resultado dos termos circunstanciados no âmbito do Poder Judiciário, que isso também seria um dispêndio de, de dinheiro público, ter que ficar fazendo um, uma constatação com uma substância que tem um custo, é, e sendo que o, a, o policial militar, com a expertise dele, do dia a dia, ele pode atestar, conforme a própria lei de drogas se estabelece, que aquilo ali é uma, um entorpecente e, com base naquilo ali, é o suficiente para a transação penal. Agora, se eventualmente não houver a transação penal, por óbvio, a droga está guardada, está em custódia da polícia militar, aí sim ela é encaminhada para a perícia. A palavra continua aberta para, se alguém tiver mais um questionamento a fazer ao, ao nosso Major Walter. Inclusive, o doutor Aristeu. É... Obrigado, então. Eu farei apenas uma observação, brilhante palestra do Major Walter, do estado do Paraná, que já vem avançando na tecnologia. É, duas observações interessantes, que é o uso da tecnologia, né? E também... Perdão, doutora é, Esteu, me perdoe interrompê-lo, mas eu é, estou ouvindo muito baixo o senhor, não sei se os demais também. Talvez seja a distância do microfone e do cabo. Sempre o problema é o cabo, não é o sargento. É, eu... não, acho que agora melhorou. Melhorou, melhorou. 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 Acho melhorou. que talvez foi a minha voz que estava meio baixa. É, então, aqui também no estado de Mato Grosso, nós já temos essa questão do bateu no, no, em relação ao Paraná, que chama SAI, Serviço de Atendimento Imediato, onde nós temos quatro vans 
que comparece ao local, enfim, faz esse, essa situação. E a biometria é, é interessante, às vezes, pode ser que cause é, aglomeramento de pessoas, porque aquelas biometrias elas não funcionam direito, imagine um torcedor querendo adentrar no estádio. Mas aqui, em todas as unidades do Poder Judiciário, nós temos um sistema onde a pessoa, ao adentrar no fórum, ele passa por uma recepção. E ali ele indica é, como se estivesse fazendo um cadastro para entrar na, na dependência do fórum, e é jogado o CPF. Naquele instante que se joga o CPF, é acionado a, a polícia militar da, é, coordenadora do Tribunal de Justiça, onde essa pessoa já tem um mandado de prisão, por exemplo, e ele é, 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 é já ocorre a prisão dele naquele exato momento. Isso sem ele saber. Ele está fazendo um cadastro, ele sabe que existe um mandado de prisão, mas é, o sistema também acolhe. Somente essa observação e parabéns pela brilhante palestra. Obrigado. Obrigado, doutor. Se tem a palavra aqui, é, aberta, é, se não houver mais algum questionamento, eu sigo. Libero é, o que... Major Walter, agradecendo a disponibilidade Sempre à disposição, de estar aqui sempre às ordens. Tá? E passo, então, a palavra, mais uma vez, lhe agradecendo, dando um abraço fraterno para o seu comandante-geral da Polícia Militar do Paraná, do presidente da Associação dos Oficiais, um dos oficiais aí do Paraná, nosso, nossos particulares amigos, deixando um grande abraço, muito carinhoso a você. Parabéns, mais uma vez, pelo brilhantismo, não só da sua fala, mas certamente das suas conquistas. Sei que o seu papel foi decisivo em, trans, é, nessa transmutação entre um algo que era simplesmente relações pessoais entre algumas boas pessoas de bons princípios aí no seu estado do Paraná, para uma coisa que agora fortalece uma relação de boas instituições entre si, todas elas que você nominou nesse colegiado que afere dia após dia a eficiência disso que vocês avançaram. Parabéns, vocês mais uma vez dão Obrigado. inveja a todo o Brasil. Que bom que Obrigado, o Brasil... Senhores. Obrigado, senhores. Obrigado, Parabéns e felicidades aí, e bom, é, bom término aí do evento, e felicidades a todos. Obrigado. Fique com Deus. Bom, é, na sequência, com a perfeição já do doutor Alisteu, é, também de maneira bastante gentil, está franqueando a sua agenda agora pela manhã conosco. Muito obrigado, de coração. É, como disse a professora Sônia, realmente é uma pessoa extremamente agradável, dá para perceber, é, muito afável. Obrigado mais uma vez. Eu passo, então, a palavra ao capitão Arthur. E, e peço a gentileza, doutora Listeu e, e capitão Arthur, talvez seja um cabo mesmo. Quando eu brinco do cabo, o microfone do notebook muitas vezes é muito melhor do que essa parafernália. Tem uns que vêm com equipamento de helicóptero, e mesmo assim não funciona, não é o caso dos senhores, né? Mas às vezes o microfone do, do. O Arthur, quando falou também, talvez seja o um problema meu aqui, mas acho que não. Acho que todos ouviram baixo também o tom de voz do Arthur. Então, com a palavra Arthur, para dizer em altos brados tudo aquilo que veio para dizer para a gente. Que nem ordem unida, tem que gritar sentido descansar, meia volta ao ver, ombro arma, <risos> para a tropa ouvir. Grande abraço, gente. Bom dia, comandante. O senhor me ouve bem? Sim, senhor. Queria primeiramente agradecer ao senhor pela oportunidade, para o Neo Azul, né? É, segunda vez que estamos é, palestrando sobre o tema aí do TCO. Para nós é uma, uma grande honra né, falar sobre isso. Sou um pouco suspeito para falar do tema, né? Porque sou um defensor né, do tema desde 2015. É, queria agradecer também ao senhor Coronel Ferraz. Né, comandante da academia, o Major Rui, coordenador do nosso curso de aperfeiçoamento de oficiais, o Major Walter, né, pela brilhante palestra do APM do Paraná, o Dr. Aristeu, do Direito do Cruzado Especial Criminal de Bebá, muito obrigado também, doutor. E queria dar início à minha, minha fala, é, deixa eu tentar compartilhar aqui a minha tela, Os senhores conseguem ver a minha tela? Só falta expandir lá embaixo no próprio PowerPoint, mas está sendo vista. Lá embaixo. 
lá naquele... Isso, aí embaixo. Mais um pouquinho. Aê, mais um pouquinho. Aê. Maravilha. Agora dá um delayzinho e ela vai expandir se tudo der certo. Ainda não Nossa. expandiu. Ainda não expandiu. Precisa dar um clique mais forte ali naquele... Lá em cima, no canto superior esquerdo, também tem um ícone igual, próximo da barra verde. Ai, perfeito, perfeito, perfeito. Oi? Agora perfeito. É que, é que eu estava em duas telas aqui, ele acabava expandindo para outra tela. Eu retirei outra tela, ficou mais fácil. O cabo e as duas telas são que destroem as nossas companhias. Sim, <risos> senhor. Bom, comandante, iniciar a minha fala aqui, né? o tema, a polícia do século XXI, interação com os juizados especiais. Né? Tema bastante pertinente. Né? É... O... Mas se esse é o tema, por que falar do TCO? Né? O TCO, nas palavras do próprio doutor Ivan, né? que é o nosso é... juiz de direito lá de Vila Rica, né? da... as duas comarcas lá de Vila, da região de Vila Rica, ele falou, né? é... um dos dos problemas que a Polícia Militar aponta é justamente essa falta de proximidade com o Judiciário sabe, e com o próprio Ministério Público. né? Então, o, o, o doutor Ivan trouxe na palestra dele, lá na Conferência Nacional de, de sobre o TCO, do Instituto Brasileiro de Segurança Pública, justamente esse, esse apontamento. Mas por que que a, o Judiciário se aproxima tanto do da Polícia Civil? né? Justamente porque os delegados, os próprios escrivães, tem esse contato direto, justamente devido aos termos de social de ocorrência, inquéritos policiais, tem esse contato frequente com eles, né? E aí acaba tendo essa proximidade maior. Então, eu acredito que o tema é bastante pertinente e é, extremamente relevante justamente para aumentar essa interação com os juizados especiais, principalmente, né? É, o que, que seria o TCO? O doutor, é, o senhor coronel Azor já vem introduziu o tema, né? mas cabe a gente ressaltar, né, para aqueles que talvez não tenham conhecimento, o TCO nada mais é do que aquele documento é, lavrado nos casos de crimes de menor potencial ofensivo. né? O que, que serão esses crimes? Né? O que são esses crimes? São as contravenções penais e todos aqueles crimes de pena máxima até dois anos. né? Então, nesses crimes, a gente, quando o autor do fato ele se compromete a comparecer em juízo, a gente não faz o flagrante, né? O delegado de polícia não vai fazer o flagrante e vai ser lavrado o termo circunstanciado de ocorrência, né? Tá, mas se é tão simples assim, por que, que a polícia militar não faz, né? Não faz. Aqui no estado de Mato Grosso não fazia até o ano passado, né? Os principais imbróglios que a gente tinha é, como já foi citado, né? O próprio coronel Ferraz disse que era a monografia dele lá, 2002, 2003 já falava sobre o tema, né? é a questão da autoridade policial. Quem seria a autoridade policial competente para lavrar o TCO? Né? Então, o artigo 69, ele traz que a autoridade policial, tomar conhecimento de ocorrência, lavrará o termo circunstanciado. Né? Então, é, e providenciará as, as perícias necessárias, por caso. Né? Então, quem seria essa autoridade policial? Lá em 1995 mesmo, foi criada uma comissão especial, né? É, para interpretação da lei, e lá na nona conclusão dessa comissão já foi definido quem seria essa autoridade policial, né? E até hoje, em 2021, né, nós estamos aqui debatendo quem é a autoridade policial. Tanto essa comissão quanto os principais tribunais, diversos tribunais ao longo do, do país aí, o próprio STF já se posicionou sobre o caso, a autoridade policial é o policial que tomar conhecimento da ocorrência, é aquele podendo ser, inclusive, policial militar, de rua, como alguns dizem, né? Então, sim, é aquele policial que toma conhecimento da ocorrência, isso não sou eu que estou dizendo, são os próprios tribunais, a Comissão de Interpretação da Lei e o, alguns ministros do STF que já se posicionaram. Atividade exclusiva da PJC, o coronel já adiantou também, né? É, não se trata de, de atividade exclusiva porque não é atividade de investigação. O coronel bem falou, é apenas busca de autoria e materialidade, está ali, já temos os elementos suficientes para oferecer uma transação penal. Então, não há o que se falar em atividade de investigação. né? E o terceiro grande argumento que sempre é utilizado é a questão da capacidade técnica. né? Se os delegados que possuem é, o curso de direito, às vezes, têm dificuldade, de repente, de fazer ali uma tipificação, quem dirá o policial militar, que às vezes não possui esse curso? né? Então, esse é o, grande, o terceiro grande argumento. Mas aí os tribunais se posicionaram no sentido de que 
caso haja algum tipo de erro, né, de tipificação, qual seria o prejuízo causado para o processo propriamente dito. Né? Então, o, nesses casos onde tem um tipo de erro de tipificação, o promotor de justiça, na maioria das vezes, o que ele vai fazer é oferecer a denúncia por aquele crime que ele vê a autoria e a materialidade ali. Então, ele tem, a, se a gente fez um TCO, por exemplo, de posse de torpecente e o promotor de justiça julga que aquilo ali se trata de um tráfico, o que ele vai fazer é mudar a tipificação e remeter para, ser, para que seja aberto o um inquérito policial. Né? Então, esses três grandes argumentos né, foram utilizados ao longo dos anos e já foi amplamente debatido e esses já são pacíficos, né? tanto a nível de TJ quanto a nível de STF. Na PMMT e o TCO na PMMT. A gente teve duas experiências anteriores ao provimento 34, que é o provimento do ano passado, né, de 25 de novembro de, de 2020, que é o, o de Comodoro e Juara. Primeiramente em Comodoro e posteriormente em Juara. Foi ali em torno dos anos de 2010 a 2013, mais ou menos, é, onde o então capitão Pereira, né, é, justamente com essa proximidade com o judiciário, buscou... É, uma maior gestão nesse sentido, apresentou os problemas que a cidade estava apresentando, porque os TCOs não conseguiam é, dar o seu devido andamento, não chegava, não conseguiam chegar até o judiciário, e então ele foi iniciou os trabalhos ali na cidade, né foi autorizado pelo juiz, né na época do, da, da comarca de Comodoro, e eles iniciaram os TCOs lavrados em Comodoro. E, posteriormente, o irmão dele, que era major, estava em Juara, iniciou também os trabalhos lá em Juara. Né? diversos trabalhos acadêmicos debateram sobre o tema aqui na nossa região, eu posso citar o trabalho do Tenente Coronel Noelson, que no, CS, no último CSP que teve, ele analisou é, justamente é, o, os benefícios do TCO, o que, que ele pode ser, o que pode trazer de melhoria para a nossa, a nossa realidade. O trabalho do Tenente Coronel Wanders e da Coronel Fernanda, que analisaram justamente os trabalhos de Comodoro, então eles entraram a fundo é, sobre o TCO na época que foi lavrado em Comodoro, quais foram os benefícios e por que, principalmente, parou-se de lavrar lá. Né? Então, a gente tem um documento falando por que, que aquele, a, a, aquele, aquele é, TCO parou de ser feito naquela, naquela localidade. Né? E o que, que esses trabalhos eles chegaram como conclusão? O que, que eles visualizaram? Eles visualizaram, primeiro, primeiramente, um aumento gigantesco na quantidade de transações penais realizadas. Eu posso citar aqui tranquilamente a, a cidade de Comodoro como exemplo. Nós temos aqui até o subcomandante de Comodoro presente, né, o capitão Samuel. É, lá em Comodoro, no ano de 2009, de acordo com o um relatório feito pelo então capitão Pereira, nós tivemos cerca de, no primeiro semestre de 2009, cerca de 140 ocorrências. Né, boletins de ocorrência registrados em, em crimes de menor potencial ofensivo. Dessas 140 ocorrências, cerca de, no, após o, o, a finalização do, do relatório, foi constatado que apenas duas transações penais foram realizadas dessas 140 ocorrências. No ano de 2010, no primeiro semestre, o capitão Pereira fez um novo estudo e verificou que, no primeiro semestre, ocorreram cerca de 240 ocorrências, ou seja, aqui a gente já percebe quase que dobraram o número de ocorrências, né? E dessas 240 ocorrências, 227 foram transacionadas, foram oferecidas a transação penal para os indivíduos. Ou seja, na, na cidade de Comodoro, a gente tem uma população aí de cerca de 18 mil habitantes, aproximadamente. Então, cerca de 1% da, da população naquele, naquele ano específico, é, naquele semestre, né, foi é, transacionada, né, foi oferecida a transação penal para eles, para que eles pudessem ofer, of, aceitar ou não a transação penal. Isso representa gigantescamente a diminuição da sensação de impunidade, né? Então, aquele indivíduo, no caso do exemplo de 2009, que ficava impune, ele começou a, a, a ser penalizado, a, por muitas vezes, ou em pecúnia, ou serviços sociais, né? E isso começou a espalhar para a sociedade. Então, a, a, as vizinhanças, os, os prós, familiares, etc., começaram a verificar que aqueles crimes que anteriormente não estavam sendo penalizados começaram a ser penalizados. E a própria, quando você conversa com os próprios policiais da região, eles falam que após essa, esse pico de ocorrências, esse aumento de ocorrências, depois de um certo tempo começou a diminuir. 
E aí a gente pergunta, né? Mas por que que foi? Por que que isso começou a acontecer? E aí eles falam que quando eles chegavam na ocorrência e de repente, por exemplo, pedia para diminuir o som, o, o indivíduo, em vez de diminuir o som, ele desligava o som. Então aquela ocorrência ela, ela não evoluía, né? Então é, começou a dar resultado justamente em virtude da diminuição da sensação de qualidade, né? E também os recursos obtidos, né? A gente verifica pelos pelos relatórios e pelos trabalhos que os recursos obtidos através dessas transações penais foram gigantescos, né? O Comodoro mesmo, na, naquela época, 2012, mais ou menos, acho que eles finalizaram em 2012 a obra lá do, do quartel deles, eles tinham um quartel que era tido como um dos melhores do Estado, né? Justamente conseguiram reformar muitas vezes com vários, com grande parte em virtude desses recursos obtidos através das transações penais. Mas, então, quais são os motivos que paralisaram os trabalhos nessas duas cidades? Então, se era tão bom assim, por que, que foi paralisado? O próprio coronel Azor acabou de nos dizer, né, é, nos relatar, a questão da vontade pessoal em virtude da vontade institucional. Naquele ano, o que a gente tinha era uma vontade pessoal, era um comandante em contato com um juiz que tinha o mesmo entendimento, que firmaram esse entendimento e começaram os trabalhos. Só que isso era uma vontade pessoal e não institucional ainda. Né? Então, começaram o próprio delegado de polícia, né? a gente tem um vídeo deles é, é, dando algumas entrevistas, e ele fala abertamente né, que ele fez a denúncia tanto para o secretário de Segurança Pública quanto no Tribunal de Justiça, denunciando o próprio juiz né, na época. Né? Então, é, houve muita pressão para que esses trabalhos fossem cessados. Né? E aí o juiz manteve a decisão dele, né, de acordo com o trabalho lá do coronel o Wanderson, né, o TCC dele, é, ele cita que o juiz manteve a decisão dele até 2014, porque um dos argumentos que ele utilizava na época era que a própria Polícia Civil não tinha é, efetivo para poder fazer o TCO, então não tinha por que paralisar o, os trabalhos. E aí em 2013, 2014, teve o concurso da Polícia Civil, e aí a gente paralisou novamente também em Comodoro. Comodoro e Juara, os dois foram paralisados. Né? E aí quais são as fases de implementação institucional? Dessa vez não mas não mais vontade pessoal, né? agora institucional. Eu gosto de falar que são duas fases, né? a fase pré-provimento e a fase pós-provimento. A fase pré-provimento, é essa que os senhores estão vendo aí, essa aqui é uma reunião que aconteceu em Brasília, aqui é o nosso governador do estado, Mauro Mendes, comandante-geral, coronel Assis, e diversos oficiais componentes da comissão. Eles foram até Brasília para receber justamente uma uma palestra, uma capacitação ali da Polícia Militar de Santa Catarina sobre o TCO e sobre a tecnologia embarcada, né? A gente vai falar um pouquinho mais à frente sobre a tecnologia embarcada. E é o governador, na época, ficou encantado com a tecnologia, realmente os benefícios são gigantescos, né? Da, da tecnologia seria o ideal. E essa comissão começou a fazer os trabalhos no sentido de receber esse conhecimento, se capacitar, conhecer melhor como é feito nos, nos estados, que já isso já é uma realidade começaram a viajar, viajaram tanto para Santa Catarina, Rondônia, aqui nosso vizinho, para conhecer isso, esse, essa realidade do TCO na PM do, das, das polícias do Brasil. E a segunda fase é o provimento, né? o pós-provimento. No dia 25 de novembro de 2020, houve a edição aí do, do provimento é, número 34. Né? Esse provimento, é importante a gente falar que ele não, ele não autoriza a PM a fazer os TCOs, a lavrar os TCOs. O provimento, ele autoriza os juizados especiais a receberem os TCOs lavrados pela Polícia Militar. Isso tem uma grande diferença, tá? Por quê? Porque quando ele faz isso, ele não está falando diretamente da polícia, sim dos juizados especiais, tá? Só que para os juizados especiais receberem esses TCOs, ele impõe algumas regras, tá? Dentre as regras, dentre os requisitos que ele impõe, a gente pode destacar dois que é sistema próprio, primeiramente, precisaria ter um sistema próprio para interagir é, com o sistema é, do Tribunal de Justiça, que é o que a Polícia Militar do Paraná acabou de nos apresentar, que eles já possuem esse sistema, né? E o segundo requisito é a capacitação. Então, os policiais deveriam ser capacitados para é, que os trabalhos pudessem ser realizados, né? Pudessem ser é, realizados. E é justamente por isso que ele foi lavrado apenas, o nosso TCO foi lavrado, o nosso primeiro TCO foi lavrado apenas em 1 de julho de 2021, porque nós precisávamos, primeiramente, é, capacitar a nossa tropa, fazer um manual, é, os, as portarias, 
a própria gestão com o Tribunal de Justiça, diversas reuniões foram realizadas, a própria Politec também, que não tinha conhecimento, a gente fez uma reunião com a Politec, debateu sobre o tema, justamente para não ter nenhum tipo de resistência, nenhum tipo de, de problema quanto a isso, foi, foi extremamente é, é, atencioso conosco e nos atenderam nossas solicitações. Então, aí, inicia os trabalhos né, da nossa comissão, que foi justamente nessa questão de gestão, capacitação da troca, emissão de manual, documentos, portarias, absolutamente tudo que tinha a ver com TCO foi repassado para a comissão do TCO, com exceção da tecnologia embarcada, né, que a tecnologia embarcada ficou sob é, supervisão do Tenente Coronel Becker, né, e ele que fica a respeito, a, é, responsável por isso. Atualmente, a gente tem a informação de que já foi assinado o, a, o contrato para aquisição da tecnologia embarcada, felizmente, né? e a previsão é que até o começo do, do semestre que vem, essa tecnologia já tenha chego aqui no nosso estado. E aí a gente vai fazer uma capacitação já com a tecnologia embarcada, né? que seria o ideal. Então, como que a gente, é, qual foi o local escolhido para a gente iniciar os trabalhos? Né? O local escolhido foi o décimo comando regional da PNMT, de Vila Rica, né? É, eu, o comando regional de Vila Rica fica ali no nordeste do estado, como vocês podem verificar aí, né? É, essa parte cinza aqui, o nordeste do estado, é a divisa com Tocantins e Pará. Fica cerca de 1.200, 1.300 quilômetros de distância da capital, inclusive com um trecho de estrada de terra, então é, é bem dificultoso a sua, o seu acesso, né? Mas por que, que a gente escolheu lá, né? principalmente pelo baixo número de ocorrências, então a gente vai ver posteriormente aí a quantidade de ocorrências que tem lá na região, é muito pouca, então seria mais fácil essa conferência, né? então o, a lavratura seria de forma mais, mais lenta, no nosso ver, e seria mais fácil da gente conferir, da gente auxiliar os policiais. Né? Proximidade com um dos juízes do GECRIM da região, que eu já citei, o doutor Ivan, o doutor Ivan é da comarca de Vila Rica, né? e se eu não me engano também da, de Porto Alegre do Norte, no não se não estou enganado, ele é das duas comarcas, e tem uma proximidade muito grande com ele, um contato muito grande, e a gente, ele se predispôs a ajudar, né, então, assim, ó, vamos fazer, iniciar aqui, a gente é, vai auxiliar os senhores na medida do possível, né, tudo dentro da legalidade, a gente vai auxiliar os senhores é, para esse início dos trabalhos. Então, isso foi um fator muito importante, justamente para o comando da, da instituição escolher aquela região. E o terceiro grande benefício é para as unidades daquele CR, né, Lá no CR de Vila Rica, a gente tem 13 cidades. Né? Das 13 cidades, apenas 5 possuem é, delegacia. Então, em 8 cidades, a guarnição tem que deslocar 100, 200, às vezes até 300 quilômetros para poder fazer o registro de uma ocorrência. Tá? E, às vezes, essa ocorrência é uma ocorrência de menor potencial ofensivo. Ameaça, né? uma posse de interpecente, enfim. Então, isso causava muito prejuízo para a região e para o próprio policial militar, é claro, né? Sem contar que quando o policial militar deslocava por esses longos períodos, ele estava dentro da viatura com o autor do fato e com a vítima, nos casos que tinha, né? Então, isso era extremamente prejudicial. Então, como que é feito hoje o TCO? Como que é feito hoje lá em Vila Rio? Como eu falei, o ideal seria a tecnologia embarcada, a gente já tem a previsão uh, do início de trabalhos com a tecnologia embarcada, mas hoje é feito de forma manual. É como se fosse o registro do boletim de ocorrência. O policial vai atender a ocorrência, vai fazer os procedimentos pertinentes ao caso e após o, o término, ele vai perguntar para o autor do fato se ele se compromete a comparecer em juízo e ele vai deslocar. Se sim, ele vai se deslocar até o quartel de polícia né? ou se lá o registro for na... Não sei se não tem problema algum, né? a delegacia. Vai lá, vai lavrar o TCO, vai ser feito no Word, né? a gente fez um, um manual para o policial poder seguir. Vai lavrar no Word. Esse autor do fato, mas assinar se comprometendo a comparecer em juízo, já com a data da audiência marcada, tá? E como que a gente marca essa audiência? A audiência a gente faz uma reunião, né? Um dos trabalhos da, da, da comissão é justamente esse, né? A gente falou que é a gestão junto ao tribunal e aos juízes e Ministério Público, então essa é uma das funções da, da comissão. Ela faz uma reunião com o juiz do GECRIM da região, da comarca da região, e o promotor que atua no GECRIM, e lá fica definida uma data para que é, os TCOs da Polícia Militar sejam atendidos. Então, por exemplo, o promotor fala que o, o, o ideal seria, por exemplo, na quarta-feira à tarde. E aí, aquela quarta-feira à tarde, naquela comarca, fica destinado para as, é, as, os TCOs exclusivos da PM. Então, essa agenda ela fica na unidade 
o policial militar vai ter acesso a ela e ali ele vai fazendo a própria agenda da PM, agendando os TCOs de forma manual, também de forma manual ainda. Quando chegar a tecnologia embarcada, vai ser no local da ocorrência e, assim como o próprio Major Walter mostrou, né, vai sair o local da ocorrência e a data da, da audiência ali é, para que será agendado. Tá? Mas hoje é feito tudo de forma manual. E aqui a gente pode apontar os principais erros né, é, nosso quanto ao, à escolha, principalmente, do comando regional. Eu acredito que esses benefícios, eles, de fato, são pertinentes, né? a gente consegue, são realmente poucos ocorrências na região, mas é, é um comando regional muito distante, né? e, de fato, tem muita, muito, pouquíssimas ocorrências. Então, fica mais difícil o controle, no que sentido de, de repente, se a, a comissão precisar deslocar, a distância é muito grande, isso gera um custo para o Estado, é difícil de ter agenda para isso. Então, aqui eu acredito que, é, de repente, se a gente escolhesse um comando regional que tivesse um acesso mais fácil, a gente, de repente, conseguiria é, ter um resultado um pouco mais expressivo na região. E a questão de baixo índice de ocorrência, ele é um ponto positivo, mas, ao mesmo tempo, é negativo. Por quê? Porque é fácil o controle, mas também não tem um resultado expressivo. Né? Então, quando a gente for encaminhar agora, por exemplo, é, no começo do mês, os resultados para o Tribunal de Justiça, né, para o corregedor geral, a gente foi e notou que o número de, de TCOs era extremamente baixo. Mas por que, que o número é extremamente, extremamente baixo? Porque o número de ocorrências também são baixos. Então, às vezes, isso chega no tribunal e fala assim, ah, mas está tá muito pouca ocorrência, será que o policial não está conseguindo fazer? Será? Mas não é o caso. O caso aqui, é no caso lá de Vila Rica, é, é, tem essas dificuldades quanto tanto ao acesso né, e a questão de, de poucas ocorrências. Outro ponto importante, né, é quanto às ocorrências, a gente demonstrou aqui, que já citou brevemente, que lá tem pouquíssimas ocorrências. Então, aqui a gente fez um estudo é, só das ocorrências de menor potencial ofensivo. Não colocamos todas, né, a gente lembrou da maioria aqui, foi colocando. A gente vê aqui, em 2019, teve 733 ocorrências, é, no, no CR inteiro, tá? então a gente está falando aqui de 13 cidades, teve 733 ocorrências de menor potencial ofensivo no ano, tá? Tá? duas ocorrências aí por, por dia no, no CR inteiro, né? pouquíssimas ocorrências. Em 2020, muito em virtude da, da pandemia, né? esse número baixou aqui para 593 ocorrências, né? então diminuiu cerca de 20% aí o número de ocorrências, e aí ficou ainda menos ocorrência. Então, quando a gente fala de TCO na região, a gente vê que, muito possivelmente, seriam pouquíssimas ocorrências registradas. Importante falar também que, em que pese a autorização, quando a gente solicitou a homologação dos ministros dos trabalhos lá para a Vila Rica, a gente falou que, primeiro, é, a gente possuía capacitação. Por quê? Porque o Tribunal de Justiça ele exigia que a gente tivesse capacitação e o acesso ao sistema, aliás, o acesso ao sistema não, um sistema próprio. Como a gente não tinha o um sistema próprio, a gente falou para o tribunal o seguinte, ó, nós não temos o um sistema próprio, mas nós temos acesso ao PJE. Todos os nossos CRs possuem tokens, autorização já para entrar no sistema e capacitação para isso. Então, a gente pode fazer o lançamento, hoje a gente já lança os requerimentos oficiais militares nesse sistema. Então, a diferença é que agora nós passaríamos a lançar também os termos associados. O, o tribunal aceitou essa... essa nossa solicitação, e iniciou os trabalhos lá em Vila Rica. Então, lá é feito de forma manual o lançamento desse sistema, dessas ocorrências no sistema. Então, o policial recebe esses TCOs, faz o lançamento no PJE e cai direto no sistema do Juizado Especial. Tá? E aí a gente tem o, o levantamento que a gente fez das ocorrências, também feito agora no início de outubro. Tá? A gente fez o, o levantamento justamente para encaminhar para o Corregedor Geral de Justiça. E aqui a gente tem o, 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 o fato de pouquíssimos TCOs registrados. Né? Outro ponto observo, é, importante para ser registrado aqui é que, como Vila Rica foi autorizado de forma total, no CR inteiro, para iniciar os trabalhos, mas por opção do comandante lá da época, né, comandante regional, é, ele tinha pouquíssimos oficiais disponíveis. É outro problema que a gente a, a, acabou verificando quanto à escolha do, do décimo comando regional tinham pouquíssimos oficiais disponíveis, ou seja, poucos oficiais para estarem ajudando, fiscalizando e acompanhando esse trabalho. Então, o que, que ele fez? Ele autorizou apenas em Vila Rica e Confresa. Tá? Então, ele não autorizou no CR inteiro. Foi apenas nas cidades de Vila Rica e Confresa. 
Então, das 13 cidades, apenas duas estavam fazendo. E aí, em Confresa, alguns dias após o início dos trabalhos, o comandante e o outro oficial que estava lá é, à disposição de Confresa foram, entraram de férias, licenças, enfim. E aí o comandante optou também por paralisar em Confresa. E aí ficou só Vila Rica fazendo o TCO tá? durante todo esse tempo. Agora, no final de, de, de setembro, que regularizou novamente, aí foi autorizado Confresa, a comissão lá do, 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 do Comando Regional 10 é, capacitou os demais, as demais unidades e agora eles estão expandindo para o CR inteiro, só agora. Então, por isso, a gente tem pouquíssimas ocorrências aqui registradas, pouquíssimos PCOs registrados. Só que a gente vai observar aqui o resultado, né? Em que pese sejam poucas ocorrências, né? Aqui nós temos seis ocorrências em Vila Rica, duas em Confresa e uma em São Félix, tá? Em que pese são poucas ocorrências, a gente tem aqui ah, o grande resultado. O registro dessa primeira ocorrência aqui, inclusive nós estávamos lá na, no dia, né? Foi quando a gente iniciou os trabalhos lá em Vila Rica, foi no dia 1 de julho de 2021. A audiência foi no dia 14 do 7, 13 dias após o fato, esse indivíduo já estava sendo retratado ali como a vítima, né? Ele fez uma retratação, foi arquivado por retratação. Outro exemplo, 18 do 7, foi feita a audiência no dia 4 de agosto, então menos de 20 dias também, transação penal, transação penal, menos de 20 dias também. Então o resultado, você vê que o resultado, ele é muito rápido para a sociedade. Então esse indivíduo, ele já é penalizado muito rápido, então ele, ele não vai querer reincidir nesses crimes, né? A audiência designada para outro dia, transação penal, será designado para a data de audiência futura. Aqui foi por, por isso que eu fiz a pergunta lá para o Major Walter. Né? Aqui a gente fazia apenas a requisição de perícia. E a gente, nesse caso aqui, como foi muito próximo a audiência, ó, menos de 10 dias né, a, a, a audiência, o promotor solicitou para que seja é, feita uma outra data, né? é, é, se fosse designado. E o juiz acatou e designou para outra data a audiência. Então, a gente falou assim, vamos tentar resolver esse problema, porque se a gente vai ter que requisitar a perícia, a gente depende do prazo dessa perícia ficar pronta. Então, se a gente fazer o, o auto de constatação, como é feito, por exemplo, lá, em, lá no Paraná, a gente tem é, esse problema mitigado, porque na maioria das ocorrências, o autor do fato vai aceitar a transação penal. Então, se a gente tem mil ocorrências de poste de torpecente, vamos supor, 90% vai aceitar a transação penal, jogando baixo, né? 900 ocorrências serão finalizadas na própria transição penal. Então, o auto de constatação seria suficiente. Concomitantemente, a gente pode requisitar a perícia, sem problema algum. Por quê? Porque essas 100 ocorrências que, porventura, o autor do fato se negue à transação penal, ele não aceite a transação penal, as perícias já foram solicitadas e estão em andamento. Tá? Então, não, não haveria nenhum prejuízo para o processo. Então, por isso que eu fiz aquela pergunta para o major, e a gente, inclusive, está iniciando justamente os trabalhos que ele faz, exatamente igual como ele faz lá no Paraná. Goiás, pelo que a gente sabe, também faz da mesma forma. E aqui, né, a, a audiência já está agendada, foi acontecido, deve ter acontecido, não entrei em contato com eles ainda, né, mas deve ter acontecido agora no dia 25 do 10, tá? A, lá de São Félix, a primeira, o primeiro TCO de São Félix, que é uma cidade lá da, da comarca de Vila Rica. Tá? O andamento da capacitação do Estado, tá? Então, a gente capacitou primeiro Vila Rica, né? que foi o primeiro estado, lá em, em, em fevereiro desse ano. A gente já estava capacitando lá, e aí depois a gente iniciou os trabalhos de gestão para iniciar os trabalhos em Vila Rica. Posteriormente, a gente capacitou o CR de Juína, Alta Floresta, Água Boa, Peixoto de Azevedo e Barra do Garça. Então, são os CRs mais distantes da capital, praticamente, né? a gente pode dizer. E a gente já capacitou todos eles. Agora vão ficar os mais próximos, que é Tangará da Serra, Nova Mutum, Cáceres, Pontos Lacerda e Primavera do Leste. Os quatro grandes CRs, que é Cuiabá, Arza Grande, Sinó e Rondonópolis, um, por, por decisão do comando, a gente vai deixar para depois. Por quê? Porque são CRs mais maiores, é, mais complexos, e a gente acredita que o grande benefício nesses CRs seria com a tecnologia embarcada. Então, a nossa ideia é deixar isso por último, e aí vai, com certeza vai dar tempo para chegar a tecnologia embarcada, e aí a gente já faz a capacitação desses quatro grandes CRs com a tecnologia embarcada, que seria o ideal ao nosso ver. Expectativas, né? O que, que a gente espera com isso, né? De muito já foi falado dos benefícios, né? Isso eu acredito que são até é, é comprovado, né? A, eu, inclusive, é por isso que eu fico muito contente com a, com a fala do, do Major Walter, né? Porque... É, a gente vê que o, o que a gente prega nas capacitações é realidade nos outros estados, então isso é muito bom. Então você vê uma das expectativas é a economia de tempo, de trabalho, de gastos públicos, né? 
Então, é o, inclusive, é o princípio lá previsto no artigo 62 da 9.099, né? É, que é a economia processual. Então, é, o policial, ele deixa de deslocar essas grandes distâncias. E aí, quando a gente fala de deixa de deslocar, a gente não está falando só lá do CR de Vila Rica, que tem que ter andado 200, 300 quilômetros, não. A gente fala de Cuiabá também. Né? Cuiabá, lá no 24º Batalhão, ah, o tempo de deslocamento para o CISC é em média de 40 minutos. 40 minutos para ir e 40 minutos para voltar. Né? Isso foi um trabalho feito pelo Tenente Coronel Frederico, no 24 Batalhão, lá em 2019. Tá? Então, ele levantou esses dados e descobriu que o tempo médio de deslocamento é 40 minutos. Então, isso é gasto público. Nós estamos falando aqui de deslocamento da viatura, nós estamos falando de pneus, combustível, é, revisão, e também do próprio policial militar. Né? Então, a gente vê que o policial militar quando ele faz ali na próximo do, do, da ocorrência, nesse caso que a gente pode citar aqui, quando de forma manual, ainda sem a tecnologia embarcada, ele vai deslocar no batalhão dele, que está a 5 minutos do local da ocorrência, 10 minutos no máximo, ele já pode retornar de forma imediata praticamente para a atividade ostensiva. Né? Então ele vai ter um melhor atendimento. Uma outra coisa importante é a questão da vitimização do PM. Né? Essa foi a primeira... A primeira vez que eu escutei sobre esse, essa terminologia foi pela, pela palestra do capitão lá do, de Minas Gerais, justamente na Conferência Nacional do TCO, que todo mundo fala da revitimização da vítima, né? obviamente, mas tem também a vitimização do policial militar. Né? Então, como que o policial militar se sente ao deslocar ali 40 minutos, uma hora, duas horas, no caso de Vila Rica, três horas para deslocar para uma ocorrência, levar uma ocorrência ali para ser registrado, uma ocorrência muitas vezes de menor potencial ofensivo, né? É, será que isso não gera outros prejuízos? Cifra negra, de repente, enfim. Liberação das partes no local. Então, quando a gente tiver a tecnologia embarcada, a gente espera que as partes, na maioria dos casos, sejam liberadas no local. Então, ela não vai precisar deslocar para a delegacia, evita esse desgaste entre autor, vítima ali no local, né? Porque elas ficam ali no batalhão ou na delegacia, ficam geralmente se atacando, fazendo falas, enfim. Evita esse desgaste, né? E justamente é o que eu falei da revitimização, né? Então, quando a gente desloca com essa vítima, com o autor do fato, por 40 minutos, 2 horas, 3 horas, a gente está justamente revitimizando essa vítima. Né? Então, ela está ali, junto com o autor do fato, ouvindo, deslocando, sendo obrigada a estar, permanecer com o autor do fato por mais tempo. Né? Então, causa justamente essa dupla vitimização. A diminuição da residência criminal, né? isso é, é, é fato, né? como a gente falou em Pomodoro, é um exemplo claro disso. É, Joara também. Né? À, à medida que esses autores do fato eles começam a ser penalizados, é, esse retorno é imediato. No caso de perturbação do sossego, que foi citado aqui também, o, o retorno é gigantesco. A gente tem um exemplo de Goiás, né? onde a juíza lá faz um trabalho excepcional também, e ela cita que lá é, é, o, os crimes violentos diminuíram gigantescamente. Né? Ela fala que no ano de 2021, no primeiro semestre, tiveram apenas sete ocorrências, sete audiências de custódia para ela fazer. Né? e ela atribui isso à lavratura do TCO lá em Goiás. Né? Então, o autor do fato ele é penalizado antes dele cometer um crime mais grave. Né? Então, ele vai lá, ele está, por exemplo, numa uma perturbação do sossego, a polícia já chega, já faz a apreensão do som, já faz a prisão, enfim, já procede com o TCO, ele é liberado no local do fato, mas ele já foi notificado e o som apreendido. Essa ocorrência tinha muitas chances de gerar uma ocorrência maior. né? De repente, uma o vizinho, cansado de ligar para a polícia, vai lá tirar satisfação, uma tentativa de homicídio, lesão corporal grave, ameaças, enfim. Então, quando a polícia militar ela age no TCO, ela consegue fazer esse atendimento anterior a, a, a um, um fato mais grave, ela previne esses crimes mais graves. tá E o, o autor do fato também, a própria, as pessoas envolvidas, presentes, todo mundo visualiza que aquilo foi feito e gera justamente essa sensação de que agora sim as pessoas estão sendo punidas e aí a gente diminui essa sensação de impunidade. A capacitação e motivação da tropa, né? Por quê? Porque a guarnição agora ela vai ter conhecimento do encaminhamento que será dado ao autor do fato. Então ela verifica o que aconteceu com o autor. Pô, eu prendi aquele cara. Hoje a impressão e a gente passa no, no estado inteiro, a gente pergunta isso para os policiais. A gente fala, por que, que acontece isso? Por que... E eles realmente falam, não, a gente faz isso porque não dá nada. Então, a gente não registra porque não dá nada. Enfim, é, é, muitas vezes, é, essas ocorrências são resolvidas no local porque, justamente pela essa sensação de impunidade. Pô, se eu estou prendendo o cara por roubo, é, quem dirá uma ameaça? Uma ameaça é que não vai dar nada mesmo. Ah, uma desobediência, uma resistência, uma coisinha simples. Então, coisas, crime de menor potencial ofensivo, 
Então tem essa, esse, essa desmotivação da tropa, né? E é a partir do momento que ela verificar, pô, aquele cara foi penalizado, aquele cara fez aquilo, mas ele foi penalizado. Vai gerar também, não só uma capacitação, porque ela vai ter mais conhecimento para poder fazer isso aí, mas também uma motivação, né? Não é uma questão de satisfação, de, de ah, prazer, é, ah, eu tenho prazer em verificar o cara punido. Não, é uma questão de, de verificar que a justiça foi feita. Pô, agora sim, meu trabalho é, está sendo reconhecido. Eu fiz isso aqui e ele foi penalizado. Não tem mais aquela situação de enxugar gelo, né? aquela sensação de enxugar gelo. E aí é óbvio, né? a diminuição da cifra negra, né? a própria juíza de Goiás também cita isso muito claramente, porque lá é, em 2017, se não me engano, era em torno de 140 é, TCOs por ano. É, agora em 2020 foi para 1.200 aproximadamente TCOs. Né? Então ela fala, essas ocorrências, elas foram criadas pela polícia militar? Não. As ocorrências simplesmente não eram atendidas, ou eram resolvidas no local, ou chegava na, na delegacia e, e, e desistiam do, do fato, ou então esse TCO, o que acontece muitas vezes, nem chega até o judiciário. Então a gente tem aí, nos locais que a gente passou, conversando com os magistrados e os promotores, que cerca de 80% aí dos, dos TCOs que chegam, muitas vezes, ou estão prescritos, ou requerem novas diligências, enfim, acabam se perdendo. Né, cerca de 80%, ou mudou a, a tipificação, enfim, eles acabam se perdendo. Então, nós temos a grande maioria dos TCOs, eles se perdem da forma que é feito hoje. Por quê? Porque ele é encaminhado para a Polícia Civil para fazer um retrabalho, essa Polícia Civil vai encaminhar para o Juizado Especial, e o Juizado vai ter ainda, no caso oficial de Justiça, localizar os envolvidos para notificá-los da data da audiência, que será marcado possivelmente com grande, com um grande tanto depois. Então, esse, esse gigantesco trabalho, ele gera justamente essa questão tá, da prescrição, do, do, da, da questão de, 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 de perca de recursos públicos. Né? O próprio oficial de justiça, ele é economizado no caso também do, dos especiais lavados pela Polícia Militar. A Polícia Militar, quando ela lavra, o indivíduo já tem a, a data da audiência, é, é, a ciência da data da audiência. Então, isso também é outro benefício do TCO. E o aumento de recursos voltados para a melhoria das instituições públicas. Né? E aqui eu falo instituições públicas porque qualquer instituição pode ser beneficiada. Né? O, a, a juíza lá de Goiás cita que ela fez diversos projetos sociais justamente com os recursos dos TCOs. Né? Então ela pegou os recursos dos TCOs e começou a fazer diversos projetos sociais. É, a, o amparo às vítimas de, de violência doméstica foi com esse, com esse é, recurso. É, fez um, uma horta comunitária nas instituições públicas também com esse recurso. No caso de Comodoro, a gente tem um exemplo claro, também nosso, né que foi a reforma do batalhão, da, da companhia. né Então, teve a, a reforma da companhia e também com esse recurso. Então, esse recurso que chega, que não estava previsto e chega para o judiciário, pode ser voltado para a própria sociedade. Vai ser investido nas instituições públicas e gerando melhorias para a própria sociedade. Tá? Então, essas são as nossas expectativas. E aí, a gente tem o um projeto piloto ali no décimo CR, né? É, essa aqui é a ocorrência que você tem para os senhores, a primeira ocorrência lá de TCO no nosso estado após o provimento, é claro, né? Foi a guarnição de força tática, uma, uma ocorrência de ameaça, né? Inclusive aqui é um caso clássico, né? Que esse caso aqui, muito possivelmente, não teria sido registrado, porque da forma que foi feito, é, a vítima procurou a guarnição e falou assim, ó, oh, o cara acabou de me ameaçar, tá assim, assim, assado. Muito possivelmente, esse indivíduo, da forma como é feito hoje em nosso estado, seria é, é, indicado para ele, recomendado para ele, deslocar até o CIS para fazer o registro da ocorrência. Né? Falou, não, então, se ele, ele acabou de te ameaçar, assim, vai lá no CIS e faz o registro de uma ocorrência de ameaça. Né? Então, esse é o padrão hoje. Né? Como a gente está já nesse novo padrão agora da, da Polícia Militar com a lavatura do PCO, você é onde está esse indivíduo? Ah, ele está ali, virou ali. Foram lá, deslocaram até o local, encontraram o indivíduo e fizeram o TCO dele, né? E aí procedeu, como eu disse para os senhores, 13 dias após ele estava se retratando com a vítima pelo que ele tinha feito, tá? Ou seja, penalizado, né? Foi devidamente penalizado. É bem simples, né? Um TCOzinho simples. A gente ainda tem a capa, né? Que o Major falou que eles lá, eles já extinguiram essa capa. Então, nós ainda temos essa capa. É, e aqui um exemplo de uma ocorrência de poste entorpecente, né? Aqui a gente, a diferença aqui que posteriormente a gente coloca uma, uma etiqueta nesse, nesse saco plástico e encaminha para a perícia, né, para fazer a, a devida perícia. E foi justamente essa ocorrência que foi agendada posteriormente, né, porque ainda não estava pronta até a data da audiência. E eu deixo aqui uma, uma, uma frase né, de Albert Einstein, que eu gosto bastante, sanidade é fazer sempre a mesma coisa e esperar resultados diferentes. né? 
Então, com essa fala, eu encerro aqui a minha apresentação e coloco à disposição aí para eventuais dúvidas. Bom, nós que te agradecemos mais uma vez. E anuncio aqui a presença também pela sessão gentil da, da professora Sônia, da Polícia Militar do Mato Grosso. Nós recebemos alguns alunos nossos aqui da, da Universidade, da UNIRC, São José do Rio Preto, Estado de São Paulo. Sejam bem-vindos, meus alunos, só para que vocês sejam inteirados a fundo do tema. Ah, o que discute-se aqui é a Polícia Militar do Século, a Polícia do Século XXI em interação com os Juizados Especiais. Nós tivemos, até agora, uma palestra do major da Polícia Militar do Paraná, o major Walter Ribeiro da Silva, que é doutorado em Ciência da Educação. Acabamos de ouvir agora nosso segundo conferencista, que é o capitão Arthur Merlin Rodrigues, major, que é graduado e especialista em Direito e tem como trabalho de conclusão de sua especialização exatamente esse tema, o tempo circunstanciado de ocorrência, aplicado pelas polícias militares. Um problema ou uma solução? É, nós ouviremos já imediatamente após essa fala minha, sua excelência, o doutor Alisteu Dias Batista de Vela, que é juiz do Juizado Especial Criminal, lá do Tribunal de Justiça do Mato Grosso. Sejam todos nossos alunos muito bem-vindos. Eu lhes apresento a todos os conferencistas aqui. Temos também os nossos colegas, tanto da Polícia Militar do Rio Grande do Norte, como também alguns colegas da Polícia Rodoviária Federal que atuam lá no Rio Grande do Norte e também peritos da Polícia Técnico-Científica daquele mesmo estado, o Rio Grande do Norte. Então, sejam os nossos alunos muito bem-vindos, sejam mais uma vez bem-vindos os nossos colegas do Rio Grande do Norte. Eu, nesse instante, passo a palavra à sua excelência. É, peço que o, o Arthur aqui já, mais uma vez, parabenizo, já fechou a, a, sua, a sua exposição. Passo com muita honra nessa, nesse momento a palavra à sua excelência, o juiz de direito, doutor Aristil, Aristeu Dias Batista Milela, do Tribunal de Justiça do Mato Grosso. Com a palavra, doutor. Muito obrigado. Boa. Bom dia a todos e a todos. Espero que o som tenha melhorado. Eu só consulto se está tudo Perfeito, em ordem com relação. Perfeito, só. Inicialmente, eu gostaria de agradecer à, à Polícia Militar, tanto em caráter geral, né? obviamente que nós estamos com policiais militares de todos os estados da federação, ao doutor Azor Lopes da Silva Júnior, que é o coronel da Polícia Militar do estado de São Paulo, também o tenente-coronel Almir de França Ferraz, que não sei se está presente, mas é da Academia de Polícia Militar Costa Verde. É... O capitão Arthur Melim Rodrigues, que é da Polícia Militar do Estado de Mato Grosso, que acabou de proferir a brilhante palestra. O major Walter Ribeiro, do, da Silva, do, do Paraná. O major Rui, que é o coordenador da Polícia Militar aqui do Estado de Mato Grosso, coordenador militar do, do, do CAL né? e da escola também. E a doutora, com um carinho especial, a doutora Sônia Cristina de Oliveira, doutora da Universidade Federal de Mato Grosso, psicóloga e professora do ensino superior da escola aqui da, da Polícia Militar do Estado de Mato Grosso, a qual agradeço o convite e fico muito feliz em poder contribuir para a sociedade é, é, dos policiais no, no que tange a matéria. Gostaria também de finalmente cumprimentar os capitões do, do, do poder, da Polícia Militar de Mato Grosso que estão aqui nesse curso de aperfeiçoamento de oficiais muito importante para a sociedade, né? Nós temos aí, me parece, 13 oficiais do Paraná, né? E, e um da Bahia, não sei se está presente também. E nós estamos a, aproximadamente entre Mato Grosso e Paraná com 58 participantes. Então, eu gostaria de agradecê-los pela presença e vou dizendo é, de imediato que a minha palestra, ó, 
todo mundo acordado aí, nada de olhar para o celular. E, 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 e... Apresentação. Né? E esse tema que foi escolhido para é, 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 nós falarmos, ele é um tema que eu considero de, de extrema importância, porque fala da polícia do século XXI. Certo? Nós estamos interagindo com a polícia do século XXI e a interação com o judiciário, enfim, com os juizados especiais é, 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 do, de todo o país. Então, nós estamos trabalhando, nós iremos trabalhar com a tradição e com a modernidade. Eu falo tradição porque a corporação militar ela tem tradições, tem tradições é, 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 é muito importantes, filosofias importantes, filosofia de vida, filosofia interna, o interior do policial militar e também para se expor, para se apresentar à sociedade. E, ao mesmo tempo, nós estamos com a modernidade. E eu passo logo, então, aqui a esse fator. Vejam vocês que, para nós trabalharmos... Eu, eu, eu costumo dizer que o mundo, o mundo, ele mudou... Presta atenção aqui, ó. Presta atenção aí quem está no celular. Ele mudou exatamente na minha vez. Eu acho que é impressionante. Por isso que eu trouxe essa informação das gerações. Das gerações, e vocês podem logo se situar. Aonde os senhores estão? Não é? Aonde os senhores é, 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 estão trabalhando dentro da sociedade? E olha só, a geração Z, a Z é exatamente deste milênio, é esse menininho aqui, esse bebezinho com o um celular. Eu, eu, eu costumo iniciar a minha palestra com, com, com relação a isto, porque a gente tem que entender a filosofia da sociedade para depois nós interagirmos com a sociedade. E aí a gente vê o contexto. Quando você vai trabalhar com essas pessoas que nós denominamos de baby boomers, são aquelas pessoas que nasceram entre 1945 a 1961. Olha aqui a imagem deles aqui. E por que Baby Bombers? Porque foi um pool é pós-guerra mundial e que nós tivemos um pool de, de pessoas diferenciadas. Então, quando você trata do século XX, lá atrás, você está vendo uma geração de 45 a 1961. Aí depois você caminha por uma geração que nós, vocês podem até entrar nesse contexto, a geração X, que é de 62 e 80. E depois, 62 e 80, está aqui, né? dos anos 70, as pessoas da discoteca, todos que se situam nessa, nesta relação, vão lembrar, obviamente, de, de fatos e situações que ali vivenciaram. Né? E depois a geração Y, que são essas pessoas que nasceram de 1962 a 1980. Talvez aqui nós tenhamos um grande, uma grande gama dos que estão me assistindo. Né? E nós temos a geração silenciosa, que é aquela geração de 1900, que nasceu antes de 1945 e que talvez não estejam entre nós. Então, por que, que eu digo isso? Porque vocês vão trabalhar dentro de uma sociedade. E aí, presta atenção aqui agora, ó, por exemplo, nós vamos trabalhar com três palavras coação, adesão e admiração. Por que, que eu trouxe a, a essas gerações? Então, imagine, senhores, esse braço que os senhores estão vendo aqui. Eu, eu não sei se os senhores estão vendo, mas eu vou dividir a tela. Imagine esse braço vertical. Quem foi da geração do século XX, sabe do que eu vou dizer. A gente vivia no mundo vertical. Quem eu vou ser? Por exemplo, ah, eu quero ser um policial militar. Eu me espelhava num tio, num avô. 
até no vizinho. E aí a gente olhava sempre no mundo vertical, aqui, para cima, certo? E a gente foi criado nesse sentido. A gente foi criado numa geração em que o pai, por exemplo, era... É, o filho não levantava na mesa se o pai não levantasse. Vocês podem se recordar disso. O respeito era uma forma de coação, que eu estou querendo dizer. Por exemplo, o melhor bife era de quem? Do pai. Hoje, o melhor bife é de quem? Do filho. Então, nós estamos, nós estamos numa sociedade que está havendo uma inversão, uma inversão, e uma, uma aproximação de que esse pessoal que sempre conviveu com esta coação, que sempre vinha de, de, de determinações de cima para baixo, não aceita mais. E a geração que nós estamos vivendo, que é a X, está aqui ó, na horizontal. Então, nós que somos do século XX, com esta sociedade X, Y e, e, e Z, nós estamos misturados aqui na horizontal agora. Não existe mais esta forma de coação. Por isso que eu digo que, para nós conquistarmos, para nós termos algo que necessitamos, por exemplo, lavar um TCO, um boletim de ocorrência, nós temos que ter adesão. A adesão que eu falo, é dessas pessoas da sociedade, não só para a lavatura dos TCO, mas para a nossa vida mesmo. Então, a gente precisa estar na horizontal e compreender a sociedade aqui. Nós saímos daqui, agora nós estamos aqui. E aí, o que, que acontece? Se a gente conseguir a adesão dessa sociedade, nós vamos ter a admiração. São três palavras, então, que eu trago nesse contexto para os senhores. Para que nós podemos ter admiração, nós temos que ter adesão e esquecer um pouco da coação. A geração nossa, lá do século XX, logo, logo, ela está saindo. Estão morrendo. A geração silenciosa está indo embora. Mas o que fazer com essa geração aqui, que hoje já nasce com a tecnologia? Então, nós temos que entender que o judiciário, a polícia militar tem que mudar a filosofia e compreender a sociedade, deixar um pouco da coação e adentrarmos no ramo da adesão e admiração. Certo? Por isso que é a tecnologia, que hoje, quem não tem tecnologia, hoje já foi dito aqui, nós não vamos adiante. Hoje nós estamos trabalhando de uma forma muito rápida. As informações são rápidas. Né? E nós necessitamos disso para quê? Para lançar dados, para que esses dados sejam compilados, sejam entregues com uma ferramenta de BI, como foi dito pelo Arthur aqui, e depois a gente fazer uma análise desses dados. É muito simples de se trabalhar, mas basta ter inteligência. Porque aquela pessoa que não compreende a sociedade, que não compreende ele mesmo, né? ele não consegue ir adiante. Então, é, nós viemos de uma realidade para a virtualidade. Nós estamos saindo das placas de argila lá atrás, cerca de 3.400 antes de Cristo a 5.400 da era passada, entrando no papel para a virtualidade. É simples, nós estamos saindo do papel aqui, domínio real e domínio virtual. Então, é dos átomos, dos papéis para os bits. É? E nós passamos por todas essas etapas, da época da pedra, enfim, papel, livro, cópia, estamos falando sobre tudo isso aqui, não é mesmo? Scanner, disquete, quem nunca vivenciou o momento do disquete? Das, dos CDs, DVDs, pendrive, né? Eu fico imaginando 
já que o senhor são capitães, todos aqui já ouviram falar do capitão Kirk, do Jornada das Estrelas. O senhor viu que ele entrou numa, uma, naquele foguete para pelo menos sentir o que é gravidade? Ele ficou dez minutos e já desceu. Eu achei sensacional, porque eu sou da época que eu via com aquele capitão Kirk pedindo, né, fazendo a, a Enterprise e fazendo a transmutação, enfim. E aí nós estamos no celular. Nós estamos avançando com a tecnologia. O senhor deve estar assustado, porque estava pensando que eu vinha com uma palestra muito teórica, e lá vem um juiz com palestra teórica, mas é que eu misturo mesmo isso para chegar um pouco na teoria correta. Obrigado. E aí... É, então, nós vamos adentrar aqui ao tema do, do, dos TCOs, que foi dito aqui entre vocês. O juizado criminal e o aspecto histórico. Eu não preciso, eu não vou entrar em todos os meandros, porque eu sei o quanto é, é, é difícil o último falar e as pessoas tudo com fome. Né? Bom, mas nós temos alguns princípios interessantes que nós temos que visualizar. Os senhores, quando vão a uma chamada, a uma ocorrência, e eu diria, me trago como exemplo, uma ocorrência de usuário de drogas, que é exatamente o perfil esperado do Juizado Especial Criminal pela Justiça Restaurativa, os senhores têm que ir com uma visão inicial, não exatamente daquilo, eu prendo e... Não é prender, né? porque é crime de pequena monta, mas não dá em nada, como o Arthur falou. O Arthur é, é, comentou sobre o policial, ah, mas eu venho aqui, depois demora muito e não se chega a um denominador. Mas os senhores, quando vão a esta pessoa, os senhores têm que pensar que eles vão ser encaminhados por um juizado especial criminal, que são crimes de menor potencial ofensivo. Né? Por exemplo, agressão, dirigir sem habilitação, né? Enfim, o é, uso de, de entorpecentes. E imaginar que no Gizade Especial Criminal ele foi criado com esses princípios da oralidade, da informalidade, da economia processual e celeridade. E o objetivo principal, no meu modo de entender, é a transação, é a conciliação, porque nós podemos barganhar, nós podemos conversar com o, o, o autor do fato e, com isto, atingir os objetivos da lei 9.099, que é o quê? Uma troca daquilo que ele errou, né? daquele crime de menor, menor potencial ofensivo, para a entrega, para a entrega da sociedade. E de que forma? casa de amparo, local onde você dá de comer as pessoas, ou seja, sociedade civil organizada que recebe o dinheiro das transações para melhorias atendendo a sociedade, a comunidade, centro espíritas, por exemplo, né? escola que atende só pessoas excepcionais. Nós temos 20 e uma entidade cadastrada. E veja bem, a filosofia minha não é o que o juiz quer, é o que o juiz recebe para entregar essa transação. Eu não quero uma satisfação pessoal para pegar esse dinheiro da transação e direcioná-la a uma pessoa ou a uma entidade. No Juizado Especial Criminal, a filosofia é as entidades têm que se cadastrar, elas vêm até o Juizado Especial, eles recebem uma análise do que eles fazem, depois é, enfim, burocracia, Ministério Público, tal, eu faço visita, verifico, tal, atende o quê? Atende criança, adolescente, tal. é cadastrado, é homologado, e, e eles depois vêm com os projetos. Eu quero construir uma sala para a música, por exemplo. Eu analiso o projeto, 
não só dele, mas de todos, e vou destinando dinheiro assim de uma forma democrática. Por que, que eu digo isso, gente? Porque vocês que estão lá na ponta, que vão recepcionar, que vão é, lavar o boletim do conhecimento, tem que ter essa visão. Aonde que vai chegar no Juizado Especial Criminal? Nós não estamos falando de prisão. Não estamos falando de, de, de audiência de custódia e procedimento criminal de altíssimo é, é, crime de potencial enorme. Então, quando nós tratamos dos TCOs, vocês têm que ter essa visão. Tá bom? É, não vou dizer o que é o TCO, é um ato administrativo, enfim, eu vou, eu vou correr um pouquinho mais, porque me pediram para falar há 20 minutos, então eu tenho que tentar é, compreender tudo isso, tá? E, e, e adequar a minha apresentação. Mas, é, é, quem seria essa autoridade policial? Do, do artigo 69 da Lei 9.099. A autoridade policial que tomar conhecimento lavará o termo circunstanciado. Isto aqui, isto aqui, a autoridade policial, foi o que o Arthur e o, e o, o, o Major Walter mencionaram. Nossa, nós estamos desde 95 tentando descobrir quem é essa autoridade, quem é essa autoridade é, é, policial. Né? Então, nós estamos... É, é, atrasados nos entendimentos. Né? E aqui eu mostro para os senhores a Constituição da República Federativa do Brasil, no artigo 144, que eu gostaria que depois os senhores fizessem uma leitura, os capitães, enfim, os estudantes, que no artigo 144 diz que a segurança pública é dever do Estado. É dever. É dever do Estado. E os policiais militares e corpos de bombeiros estão lá no, artigo, no, no inciso 5. E os policiais penais federal foi inserido recentemente na Constituição. São aqueles que cuidam dos presídios. O senhor sabe muito bem. Então, houve uma alteraçãozinha na Constituição. Aliás, a Constituição do nosso país muda-se bastante, não é mesmo? Né? E aí a indagação. Lavatura do TCO pela Polícia Militar seria possível? Né? Que já se falou aqui que é possível, mas olha, foi difícil, foi, para chegar a um denominador. Então, eu destaco alguns pensamentos, não vou dizer todos, tá bom? Para os senhores. Mas, por exemplo, teve um julgamento lá no estado do Paraná, que eu trouxe aqui, que diz que o Termo circunstanciado trata-se de peça de comunicação e não constitui inquérito policial. Em São Paulo, que também nós temos aqui representantes de São Paulo, nessa ação direta de inconstitucionalidade pelo Supremo, reconheceu a legalidade dos TCOs lavados pela Polícia Militar. Irei adiante. Temos outros é, é, entendimentos, enfim... Mas, fiquemos com esse do CNJ, que o plenário já reconheceu que a lavratura de termos circunstanciados não é atividade exclusiva do delegado de polícia. Julgou improcedente os pedidos. Ou seja, nesse período, nós ainda estávamos com uma certa turbulência entre a autoridade que é o delegado com a polícia militar, certo? Nós estávamos nesta situação. E aí, é, nós, eu falo, vou fazer uma menção rápida com o provimento que já foi citado pelo Arthur, né? o provimento 34-2020 da da Corregedoria do Tribunal de Justiça do Estado do Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso, na qual eu tive a participação intensiva. Eu participei na formatação, na edição desse provimento, em todas as reuniões, inclusive com a Polícia Militar do Estado de Mato Grosso, discutindo muito a situação. Um dos pontos que ficou 
é, é, é bem, bem acentuado, é, é que a lei ela mistura um pouco que a autoridade judicial poderia lavrar o boletim, o, 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 o termo circunstanciado de ocorrência. Mas é, este, este termo, é, é, este provimento, né? Eu destaco aí alguns, que é o artigo 2º, as diligências complementares, olha só, diligências complementares deverão ser requisitadas pelos magistrados à Polícia Judiciária Civil. O, artigo, o parágrafo 3 também, utilização de reagentes químicos no local. Olha que interessante essa situação, nós discutimos na, da necessidade, por quê? Porque Santa Catarina é o um exemplo de melhor... É, 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 situação de tecnologia que está desde 99 atuando nesta área de tecnologia atinentes ao tribunal ao TCO e lá já se iniciou esta utilização de reagente químico no local a Politec também participando ela vem já participando dessas discussões para fins de melhor nós alinharmos ou seja policial militar também poderia fazer ali no local um teste de, de, de utilização química, né? que está em, em discussão. E é, um formulário padronizado e utilização do sistema eletrônico Modelo Nacional de Interoperabilidade. Ou seja, nós estamos trazendo a tecnologia para a Polícia Militar. E acorde, vocês da geração X, é, Y e Z, já sabem do que eu estou falando, já sabem lidar com Facebook, com, é, é, Twitter, enfim. Os senhores, daqui para frente, vão utilizar a tecnologia, um celular mesmo, e vai utilizar para adentrar no Poder Judiciário com essa informação. E já vou avisando desde já. O Poder Judiciário de Mato Grosso utiliza o PJE, o Processo Judicial Eletrônico, que já está quase 100% em todas as atividades, faltando cerca de 45 mil processos físicos para serem digitalizados e inseridos no sistema. E vejam bem, não, 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 é, tem uma é, é, diferença primordial. Digitalização é uma coisa. Processo eletrônico é outro. Então, o processo eletrônico vai nascer com o TCO e vai ser inserido dentro do PJE. Olha que diferença daquela situação de tirar fotografia, gerar PDF e inserir no sistema. Notem e grave que os senhores irão trabalhar com tecnologia e não com digitalizações. O próprio sistema vai fornecer as informações onde os senhores vão colocando os dados e se os dados são obrigatórios, se os senhores não colocarem, por exemplo, nome da vítima, nome do, do, do autor do fato, ele não vai adiante. Ele é obrigatório. Depois há o fechamento, inclusive a data que vai ser é, comparecimento no Juizado Especial Criminal. Então, isso aí é a capacitação que o Arthur já mencionou. Correto? E aí... É... As principais vantagens, o Arthur já mencionou aqui, mas eu, eu foco que o atendimento ao cidadão no local da infração é mais rápido, celeridade no desfecho das ocorrências, redução, redução da sens, sensação de impunidade, que é aquela impunidade que o próprio policial tem. Mas eu peço aos policiais que olhem, né? olhem, olhem, para o Juizado Especial e a sua filosofia. E com quem os senhores estão patrando? É diferente daquele bandido em potencial, aquele assaltante latrocínio. Os senhores estão tratando de uma pessoa que às vezes começa de erro mesmo. Nossa, questões, vocês viram a estatística? A, 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 a lesão corporal né? e a ameaça são os dois maiores clientes nossos porque é uma briguinha de marido e mulher, de vizinho, barulho de som, aquelas coisas todas. Mas não estamos falando... Às vezes tem, claro, gente, tem assaltante, tem pessoas que falsificam, que são traficantes. Né? Ah, mas eu estou só no, na falsificação. 
claro que também a gente tem que levar em consideração todos os fatores. Por isso que eu, 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 eu mostrei aos senhores aquela a, a posição dos senhores na sociedade. Né? Então, é, a possível liberação do efetivo da polícia civil, porque o policial militar atuando, não precisamos deslocar até a delegacia de polícia, correto? É feito pelos senhores, simples e objetivo. Né? Por quê? Porque ele é administrativo e informativo. O que interessa para nós é que chegue no Juizado Especial Criminal, correto? É... Então, eu entendo, em minha concepção, e isto aderindo a uma jurista que já nos deixou, a saudosa Ada Pellegrini Greenover, processualista civil, que ela falou que qualquer autoridade policial poderá dar conhecimento do fato que poderia configurar em tese de infração penal. Não somente as polícias federal e civil, que tem a função institucional da Polícia Judiciária e da União dos Estados, mas também a Polícia Militar. Então, portanto, no meu modo de entender, nós já pacificamos isto. A Polícia Militar pode, sim, é lavrar o boletim, o termo circunstanciado. E a expectativa, então, voltando aos senhores para não ficarmos maçantes, né? as expectativas da segurança pública do Estado de Mato Grosso. E isto não fui eu que fiz, foi a Secretaria de Segurança do Estado de Mato Grosso, isto que vai ser mostrado aos senhores. Então, a realidade nossa, nós temos 903.357 quilômetros quadrados. Isto para aqueles que são de outros estados, conhecer um pouco de Mato Grosso. Nós temos 141 municípios, se eu tiver desatualizado, depois os senhores podem me retificar porque às vezes é, e ratificar, né? às vezes eu posso estar enganado na minha apresentação. Mas nós somos o 33º maior do país. Então, nós temos cerca de 100 mil registro ano, nós temos uma central única de fragantes aqui em Cuiabá, 46 municípios sem delegacia, mas a polícia militar chega. E o tempo médio de ocorrência são três horas. Isto é um estudo de janeiro, março de 2020, pelo 24º Batalhão da Polícia Militar. Então, para vocês atenderem uma ocorrência, são três horas. E o deslocamento de até 300 quilômetros? quilômetros para registro policiais, às vezes, que, é, obviamente, evitaríamos muito se é, estivéssemos utilizando o TCO, a lavatura pelo policial militar, e tecnologia. São dois pontos fundamentais, no meu modo de pensar. E no Brasil, como é que anda? Esse que está em vermelho não foi iniciada, é tecnologia embarcada para aqueles que é, estão ainda é, um pouco na máquina de escrever, enfim, né? não evoluíram, mas é, é, eu também sou da máquina de escrever, porque eu passei por tudo isto. Mas hoje não tem outro caminho. Tecnologia embarcada. Não existe. O policial tem que ter celular, a Secretaria de Segurança tem que entregar celulares, tem que trabalhar com essa tecnologia, e o Arthur disse que em Mato Grosso já está bem avançado. Né? Então, é, ainda não se iniciou nesse de vermelho, parcialmente temos 13, 2 parcial, e é, é, implantação total são esses de verde. Santa Catarina, principalmente, é o mais avançado no meu modo de, de visualizar. Né, na tecnologia. E os desafios, então, em Mato Grosso, nós já, já temos aí os registros policiais, isso em 2020. O TCO corresponde a 33%, fragante 40% e boletim de ocorrência 27%. Então, os TCOs têm um quantitativo enorme. Né? E os desafios, então, olha só, 
Eu vou citar um deles aqui, reduzir gasto com viaturas, combustível, pneus. Imagine você pegar uma situação lá em Vila Rica, que eu conheço muito bem, estrada de terra, teve uma ocorrência de lesão, tem que encaminhar para uma delegacia de polícia, deslocamento. Né? E o, o objetivo, então, é, é, reduzir, é, por exemplo, reduzir acidente em deslocamento, uma série de fatores que vai nos é, contribuir. E aí essa é a proposta, obviamente. Né? E os impactos do, dos ganhos que se tem, né? é uma, um, a primeira é uma justiça social, que eu considero, né? ganhos sociais, avanço na tecnologia e redução de gastos. Então, é, é, não temos como nos afastar da tecnologia. Né? E redução de, de custo, papel, enfim. Né? Hoje, no, no, na, na tecnologia embarcada, não, não há necessidade mais de emissão de papel para entregar um comprovante. Ele pode assinar ali com o dedo mesmo, na, na própria tablet. Né? Enfim, vai ter umas tecnologias melhor, com biometria e tal, para liberar logo a vítima e depois eles comparecer no juizado especial né? é, criminal. E, então, o avanço tecnológico é outro fator primordial da minha apresentação. Tá? que é, é, eu faço parte do comitês, enfim, objetivando sempre a tecnologia, né? e, e não tem outro caminho. E, por fim, esse estudo de caso, não vou adentrar muito na questão jurídica, porque eu entendo, da, do, os senhores gostam de praticidade, gostam de, de entender, mas isso aqui é um fato primordial, por quê? porque essa ação direta de inconstitucionalidade ela colocou uma pá de cal, ela fechou o entendimento do que a polícia militar, isto pelo Supremo, tá, gente? Então, foi julgado já pelo Supremo, onde a Associação dos Delegados de Polícia, a ADEPOL, adentrou no Supremo para declarar a inconstitucionalidade do que Deste Parágrafo terceiro. Se ausente a autoridade judicial, as providências previstas tá lá, serão tomadas pela autoridade policial. Pra lá, pra lá, pra lá, pra lá. Ou seja, eles queriam que o policial militar não lavrasse os TCOs. Então, houve aquela discussão toda, enfim, nós é, estudamos. Né? A, a emenda está aqui, a, a relatora foi a ministra Carmen Lúcia, e, por fim, ela julgou improcedente. Então, fechou, fechamos o entendimento? Fechamos o entendimento. Né? Isto foi a ministra Camiluso, o ministro Marco Aurélio, Roberto Barroso e Gilmar Mendes também atuaram nesse processo. E eu destaquei é, alguns é, é, pontos relevantes dessa decisão, a questão pontual dela ela fala o seguinte, a, a ministra Carmen Luz, considerando-se que o termo circunstancial não é procedimento investigativo, mas peça informativa com descrição detalhada do fato e, das, e as declarações do condutor do fragante do autor do fato, deve-se reconhecer que a possibilidade de sua lavatura pelo órgão judiciário não ofende os parágrafos 1 e 4 do artigo 144 da Constituição e nem interfere na imparcialidade do julgador, né? E aí eu passo para os entendimentos do dos outros dois que participaram, que é o ministro Gilmar Mendes, que ele fala em regra quem lavar o termo circunstanciado é a autoridade policial e encaminhamento ao juízo competente tem a finalidade de possibilitar possibilitar a realização imediata da audiência preliminar. E o ministro Barroso acompanha a relatora com a ressalva que não há, do ponto de vista constitucional, ordem de preferência na lavatura do termo circunstanciado. Ou seja, permitiu que a, a polícia militar lavasse. E aí o fórum, o fonagem, enfim, eu não vou entrar em situações é, principais. E com isso estou encerrando a minha palestra, trazendo uma mensagem 
do cientista Stephen Hawking, que todo mundo conhece, e que ele dá conselhos para os três filhos dele. O primeiro dele é o seguinte, lembre-se de olhar para as estrelas e não para baixo, para os seus pés. Dois, nunca desista do trabalho, ele dá significado e propósito, e a vida está vazia sem eles. E três, se você tiver sorte o suficiente para encontrar o amor, não o deixe ir embora. E com esta palavra amor, é que eu entrego esta palestra para que os senhores, ao, ao atender a sociedade, leve com amor leve com esperança, para que a gente tenha um futuro melhor dentro da sociedade e possamos atender as gerações, principalmente a geração Z, que são os nascidos nesse século e que muito têm a contribuir pela frente. Então, eu gostaria de agradecer é, a escola né, pelo, pelo convite e sempre ficarei à disposição para maiores esclarecimentos, enfim, e que Deus ilumine a todos. Gratidão. Obrigado. Doutor Aristeu, somos nós todos que agradecemos. Doutor Aristeu Dias Batista Vilela, Benedito Juiz de Direito do Juizado Especial Criminal, Tribunal de Justiça de Mato Grosso. É, obrigado por suas palavras. Obrigado por ter saudado essa geração mais nova, essa geração que já nasce plugada, é, plug and play, né? na tecnologia. Eu faço aqui uma homenagem a dois alunos meus que estão aqui, de maneira pública, a Júlia, o Diogo, alunos da universidade aqui em São José do Rio Preto, o Mir, são meus alunos. É, meu carinho a eles, esse amor que o senhor deixou que a gente deve fazer transbordar no nosso cotidiano, nas nossas ações, a mensagem do trabalho, da fé, da perseverança, na busca de um algo melhor, é, acho que impactaram bastante. E eu aproveito o ensejo da minha fala final para parabenizar de uma maneira bastante enfática também a exposição que foi feita pelo nosso amigo, aluno desse mestrado profissional, pela Polícia Militar do Mato Grosso, capitão Arthur Merlin Rodrigues Major, ele que é graduado especialista em Direito e que tem pesquisa exatamente nesse tema e que mostrou desenvoltura não só no campo acadêmico, mas também ah, na questão operativa dessa revolução de ideias, que certamente o doutor Anisteu, também com as suas mãos na edição desse provimento e saudando mais uma vez sua excelência, o presidente do nosso Egrégio Tribunal de Justiça do Mato Grosso, desembargadora Maria Helena Covas, merecem todos os louvores dessa comunidade aí, no caso, para vocês. Mas eu estendo isso também aos nossos companheiros da Polícia Militar do Rio Grande do Norte, que estão aqui conosco, também do mestrado profissional desenvolvido lá em parceria com a Assembleia Legislativa do Rio Grande do Norte, por meio de sua escola legislativa, numa integração também que operam polícia e poder legislativo estadual, saudando a todos eles, agradecendo pela presença de todos, agradecendo, já ausente entre nós, em razão de compromissos, também o Major Walter, da Polícia Militar do Paraná, mas eu faço isso com o mesmo carinho, o mesmo amor que o senhor falou com tanta ênfase, aos nossos capitães que estão perto de concluir também o mestrado profissional, aqui pela Polícia Militar do Mato Grosso, e são os nossos colegas do Corpo de Sente do Estado do Paraná, do Estado do também deu mostras pela fala e exposição do querido Major Walter é, daquilo que evoluiu com o passar do tempo. A gente não deve se desencantar jamais. Eu já passei para a inatividade da Polícia Militar já há alguns anos, há mais de sete anos, de lá para cá venho advogando, venho seguindo a minha docência, que completa, um, completa 23 anos, e fico cada vez mais animado quando eu assisto a falas como do jovem Capitão Arthur, sua Excelência, doutora Aristides, Aristeu, Dias Batista Vilela, e vejo que é possível ainda acreditar. Minhas homenagens finais ao 
Coronel Jorildo do José de Assis, Comandante Geral, Sua Excelência, Comandante Geral da Polícia Militar do Mato Grosso, é, ao Tenente Coronel Almir de França Ferraz, ele que é o comandante da Academia de Polícia Militar Costa Verde, aí do nosso estado do Mato Grosso. E com essa minha fala final, eu gostaria de passar a palavra a ela, que é a grande maestra de todo esse nosso encontro, que é a professora doutora Sônia Cristina de Oliveira, doutora em Educação pela Universidade Federal do Mato Grosso e também professora nessa mesma universidade. Eu passo a palavra à doutora Sônia para suas considerações finais, os seus agradecimentos e deixo desde já registrado o meu agradecimento a todos os que foram nominados e estiveram conosco. Muito obrigado a todos. Eu me despeço. Muito obrigada, Coronel Azor. Eu amei a nossa mesa agora de manhã, os nossos palestrantes, os nossos oficiais alunos, inclusive de outros estados que estão aqui conosco, né? E quando a gente pensou nesse tema, eu já falei com o senhor, e aí eu liguei para o doutor Aristeu, e eu falei para ele assim, eu acho que o senhor é o que tem a agenda mais ocupada aqui entre nós, porque os outros somos da casa e a gente se organiza, né? E eu fiquei muito feliz que de prontidão ele falou, estou pronto, né? E, então eu quero agradecer, com gratidão, o Arthur, que eu mandei o convitinho, né, Arthur? Bem formal, né, Arthur? Como se fosse assim lá dos Estados Unidos, né? É porque você ia ser o palestrante, né? Não era mais o aluno oficial, o oficial aluno, né? Então, gratidão. E sem mais delongas, porque a gente, daqui a pouquinho, temos outro evento do CAO, que eu vou me deslocar com o Major Rui, né? Eu vou passar a palavra para o Major Rui para fazer as considerações finais e encerrar o nosso evento. E eu tenho a notícia mais maravilhosa que aluno gosta. Não tem mais aula hoje, estão dispensados. Né? Olha o sorriso, né? Hoje não vai até as 12 horas. Né? Após a mesa redonda, podemos descansar e retornar amanhã. Viu? Isso é uma coisa que eles gostam de ouvir. Então, a palavra está com o Major Rui. Gratidão, muito obrigada. Foi muito top a nossa mesa agora de manhã. Bom dia a todos. Falando em nome da Academia de Polícia Militar Costa Verde, eu estou na função de coordenador. A professora Sônia falou há pouco, está na função de coordenadora pedagógica. Então, a brilhante palestra né, que nós tivemos a organização foi feita por ela. Para fazer uma contextualização do que, está, o que, que, acontece, o que acontece na data de hoje, nós temos uma mesa redonda, né? Essa mesa redonda, ela é sinal do, do encerramento de um ciclo. Do ciclo do quê? De um curso de aperfeiçoamento de oficiais. São capitães da PM do estado de Mato Grosso, do Paraná, que estão fazendo o seu aperfeiçoamento para galgarem aí a progressão hierárquica e chegarem a, ao posto aí de major da PM. Então, nós tivemos a colaboração brilhante né, do Major Walter, aí da Polícia do Paraná, nos falando sobre a experiência que a polícia vem desenvolvendo é, desde o ídolo, dos idos aí do, do, é, do ano de 1996, né, logo após a, a essa lei aí que garantiu essa celeridade né, para a feitura do TCO. Tivemos a contribuição do Major Arthur, né, que no... Major, porque é o sobrenome dele é Major Arthur, né? Mas ele é Capitão Arthur. A contribuição do Arthur, né? Com os trabalhos que estão sendo desenvolvidos dentro da Polícia Militar do Estado do Mato Grosso, para que possamos alcançar, alcançar aí a, essa essa tecnologia embarcada, a feitura do TCO e, consequentemente, a eficiência que o serviço público deve, deve ter. É, agradecer ao Poder Judiciário, através da sua excelência, o doutor Aristeu, né, que nos abrilhantou, é, se mostra bastante empolgado e traz para a gente a robustez que a Polícia Militar do Estado de Mato Grosso carece, né, que é uma, é uma mudança de paradigma. Né, e nesse momento aí, é, o que eu posso externar é a satisfação da academia em receber nobres palestrantes, que, teve, é, que foi coordenado pelo Coronel Azor, Agradecer também a, 
essa coordenação, a disponibilização do tempo, né? E a paciência de todos os capitães que estão presentes, o tem policial rodoviário federal e outras instituições que possam é, usufruir, né, dessa experiência, troca de experiências, né, entre as polícias e dizer que estamos à inteira disposição. Agradeço. Conforme a professora disse, nós temos agora uma, um evento, né? É, então, eu vou, de forma bem objetiva, vou dizer o meu muito obrigado e falar que a Polícia Militar do Estado de Mato Grosso, através da PMCV, que é a nossa academia, está de portas abertas. Sônia, um último aviso só. É, essa palestra que foi gravada, nós estamos gravando em parceria com o Instituto Brasileiro de Segurança Pública, estará disponível é, no canal do YouTube do Instituto para que sirva de acervo não só à Academia Costa Verde, mas a todos os demais interessados. Logo em seguida a, a, ao encerramento, eu devo fazer já a subida desse vídeo, o áudio completo ao nosso canal do YouTube e passo o link para todos vocês. Grande abraço, prazer estar com vocês. Bom, em nada mais havendo, eu... Eu só, só gostaria, desculpa. Doutora Aristeu, eu gostaria de, de fazer o encerramento. A palavra é, é sua. É, é, eu me esqueci de mencionar que essa comunicação, essa forma de apresentação, é parafraseando e em prol da fonte do comunicador Dado Schneider, do Rio Grande do Sul, né, que eu sempre faço menção e eu até me esqueci, já que está gravando para que as pessoas também possam, é, é, se assim o desejar, em procurar essa, essa forma de visualização da sociedade. E, por fim, também, e por último mesmo, deixo aqui uma, uma lição da Cora Coralina, daqueles que são de Goiás, de que ela falava o seguinte, não podemos acrescentar dias em nossa vida mas podemos acrescentar vida em nossos dias. Então, hoje, é, com toda essa apresentação e com toda essa energia, eu aproveitei a vida no, no sentido de, de contribuir e também trocar ideias com vocês. Muito obrigado. Mais uma vez, somos nós que agradecemos. Então, eu vou encerrar a gravação agradecendo novamente a todos os que participaram, assistindo, contribuindo, trocando experiências. E deixando essa mensagem de esperança que Vossa Excelência coloca para todos nós. É possível transformar, é possível corrigir os problemas a partir de novas práticas, com uma quebra de paradigmas. Doutor, prazer conhecê-lo, que Deus a todos nos abençoe. Obrigado, Sônia. Obrigado, queridos amigos, queridos alunos aqui de São José do Rio Preto. Estamos encerrando. Fiquem com Deus, uma ótima semana.